Elwen à l'instant. Eh mais vous êtes super chaud sur les soutiens, les subs, les abos là. C'est adorable, tellement de café que même l'anesthésie ne t'endort plus, qu'un plus gros, c'est pas... C'est peut-être pas faux, c'est peut-être pas faux, c'est peut-être pas faux. Euh, merci Audric, mais qu'est-ce qui se passe Mais merci, mais vous êtes trop sympa. Oh là là, mais, mais je vais streamer tous les jours hein, si c'est si si comme ça. Merci Coco Wait. Attendez, on n'a même pas parlé des abos et des subs, mais... Mais qu'est-ce qui se passe Mais vous êtes adorable. Bon, là, je vais... eh, ça... Vous savez que ça me motive énormément, ça, malgré le lever à 1h45 du matin. Malgré la petite matinale de France Info dans les dents, qui était bien géniale, là. Et je vous la recommande. Hein. Je ne vous fais pas ma pub pour ne pas vous faire ma pub, mais la matinale de France Info sur le canal 27. Hein, je parle de la France, de France Info télé, même si en radio, c'est excellent aussi. C'est un peu la même maison. Allez-y si vous n'y avez pas goûté. Euh, pas... Non, Léninov, c'est toi qui es génial. Pas du tout, c'est l'équipe qui est, qui est, qui est géniale. J'ai une équipe de top le matin. On a euh, Clémence de la, de, la, de la Baume pour les JT euh, depuis euh, la rentrée. Puis avant, c'était Merci Spectri. C'était Johanna Giglia qui est partie sur Télématin, euh, que j'adore. Et puis, on a euh, David de Delos pour l'économie, David Lefort pour la science. Et on a Alix Bouillaguet pour la politique. On a Alix euh, Doge pour euh, la culture, l'ère du temps. Ce matin, on a parlé avec Alix, par exemple, des, des dangers d'Instagram pour les jeunes, notamment les jeunes filles. Vous savez, l'obsession le, euh, de l'apparence, du physique, tout ça. Une pause là-dessus, c'est incroyable. Euh, ouais, Marc Fauvel et Renaud Delis, la team de France Info, la radio, c'est des cool aussi, ça. Euh, euh, ce matin, euh, on a parlé de ça avec Alix, c'est-à-dire que euh, c'est des articles d'un du, quotidien américain depuis le début de la semaine, là, sur des notes internes qui étaient confidentielles de Facebook, euh, jusque-là, et qui sont, bah, que, que le journal a, a trouvé, a rendu public, qui montrent que, en fait, euh, Facebook, euh, propriétaire d'Instagram, si je ne dis pas de bêtises, sait depuis longtemps que, effectivement, ça a des effets, merci, Lilori64, ça me touche, merci du soutien, ça a des effets néfastes sur les jeunes, et singulièrement les jeunes filles, euh, voilà, ce rapport à, à l'obsession, vous savez, du physique et du corps, tout ça, et ça a des conséquences négatives sur le moral, euh, ils le savent depuis longtemps, et ils n'ont jamais pris de mesures Merci, Sir Chorao. Mais c'est tout. Qu'est-ce qui vous est adorable ce matin Ça me fait plaisir. Waouh. Mais vous êtes trop gentil. Euh, et ils n'ont pas pris de mesure. Donc c'est un petit, petit scandale quand même. Et euh, voilà. Voilà pourquoi cette matinée, elle est cool. Parce que c'est des gens hyper investis, hyper carrés, hyper sérieux qui vous donnent l'info. Euh, merci, Docker95. Vous êtes trop cool. Euh, vraiment, c'est un bonheur de bosser avec eux. Et en plus, il y a une vraie bonne humeur qui, je crois, se ressent autour de la table. Pensez à Manu Tissier aussi qui nous a rejoint pour le sport, qui est super. Euh, cool, voilà. Euh, bonjour, je te souhaite un très bon stream, une très bonne journée. Mais c'est quoi ce Cro-Magnon Mais c'est quoi ce, ce chat de la gentillesse et de la douceur là Mais c'est de la folie, c'est toujours cool. Mais je sais pas, là il y a un truc ce matin encore un peu plus. Ouais, ouais, Joanna Giglia, je l'adore. Ouais. Ah, mais quand on, a, quand on travaille avec des bons journalistes, parfois on se les fait piquer. Ça arrive. Joanna, je l'embrasse. Bon, les amis, merci d'être là. Eh, vous êtes doux au fait le FC gentil, j'adore. Euh, vous êtes où, vous êtes d'où vous, les amis, que je, que je, que je sache d'où vous me regardez un petit peu euh, Je vois un bonjour de Marseille, salut. Euh, je vois... Oh là, ça va trop vite. Épernon, Bretagne, il faut que je ralentisse tout ça. Euh, Orléans, Blois, Tours, Vendée, Avignon, Marseille. Euh, oui, je suis d'où des OX, bien sûr, bien joué, Toulouse. Je suis d'où des OX, j'adore, c'est la blague. Vendée, Belgique, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Il n'y a personne qui me regarde depuis, vous savez, la... SpaceX, merci Kent Luco, merci. SpaceX, vous savez, les quatre touristes de l'espace, là C'était marrant, ça. On en a parlé ce matin. Hein, la fusée euh, qui a décollé cette nuit à 2h, heure française, pour envoyer quatre touristes dans l'espace. Donc, c'est un milliardaire qui est parmi les quatre qui a payé pour tout le monde. Je ne sais plus combien c'est énorme. Je crois que c'est 25 millions de dollars, là. 25 millions, ou c'est 50, je ne sais plus. 25 ou 50 millions de dollars, la place. On en reparlera tout à l'heure. Euh, Bordeaux, Perpignan, Toulouse. Saint-Maur-des-Fossés, le vignoble de Nantes. Je vois un bonjour de Tahiti, Scipio 04. C'est vrai, ça Mais trop cool. Saint-Etienne, Besançon, Nantes, Fontainebleau, Riga. Mais on me regarde de partout. Euh, Dijon, Bayonne, encore une blague sur Je suis doux, merci des OX. Euh, Rouen, Rennes, Besançon encore. Ouais, c'est cool. Les Byzantins sont là, c'est cool. Je vois Auckland, monsieur Chatou, tu es vraiment à Auckland Trop bien Lyon, Reims, Toulouse, euh, Lille, Bruxelles, s'il vous plaît, Strasbourg, Madrid est dans la place, mais la chance, la chance. Vitrolles, Guingamp, euh, je vois un coucou de Londres aussi d'Emma, salut Emma. Euh, Massy, Stuttgart pour les amis qui ont des jolis badges en plus avec des tasses de café. Châteauroux, plage, ah, je connais pas Châteauroux, plage, tiens. Euh, euh, C'est de, 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 de Liège, Florence, Rouen, euh, le... ah, je sais pas si parce que je suis breton, mais je vois plein de gens de Rennes, ça me fait plaisir. Montargis. Train de la hype. Ah oui, tiens, il y a un train de la hype. Je suis de Vendée. 
Nevers, province de Liège, Amiens, Bordeaux, de chez ta mère. Baku Nifan, de chez ta mère. Tu es chez ma maman. Alors ça m'étonnerait beaucoup en fait. <rire> pour une raison que je ne vais pas évoquer là. Bon, ça me fait très plaisir euh, que vous soyez là. Pour ceux qui sont là pour la première fois, euh, ceux et celles, parce que ça arrive, il y a un début à tout dans la vie. Oui, 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 la matinée tienne, c'est très simple, merci. Oh, le joli pseudo, Canabi. Canabi, comme c'est doux comme pseudo. Canabi. Merci pour le soutien. Euh, la matinée tienne, c'est super simple. Ça se termine à quelle heure En général, on est ensemble pour deux heures, mon ami. Euh, on lit les journaux. Mais on les lit ensemble. Je les ai là, joués. Hey, hop, tout est... Oh là, c'est lourd. <rire> Merci, Perlin... Perlin Pimpidou. Mais où allez-vous trouver ces pseudos magnifiques Donc, on lit la presse, mais on la lit ensemble. Voilà. Euh, ensuite, on en parle ensemble. Voilà, on en débat parfois, mais toujours d'une manière aussi douce que là, dans le chat. Euh, ouais, t'as raison, de k 95, il y a du lourd aujourd'hui. Il y a du lourd dans l'actu. C'est vraiment une histoire assez incroyable. Euh, et, puis on... et puis, on parle de la vie aussi, puisque l'actualité, c'est la vie. C'est ce monde qui change sous nos yeux, parfois vite, très vite, et qu'on essaie de comprendre pour ne pas sentir, euh, se sentir trop perdu. Moi, parfois, le, de lire l'actu, c'est bizarre, mais ça m'apaise. Merci, Técosi. Euh, ça m'apaise parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus stressant que de ne que de pas comprendre le truc autour de nous. Là. Et, euh, et notamment de bosser avec mon équipe du matin, là, avec tous ces spécialistes éco-politiques, euh, etc., qui m'expliquent, qui me décryptent, qui me décortiquent l'actualité, ben, ça m'apaise. Ça m'apaise euh, parce que du coup, bah, ça me stresse moins de comprendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous. Oh oui, merci pour la découverte du raid d'hier. C'était super. Merci, Lucille. Bah, moi, j'aime bien de temps en temps faire un, un raid en fin de stream qui nous permet de découvrir le travail de streamer, de streameuse euh, qui est parfois pas assez exposé. Euh, on avait une jeune artiste hier qui fait du dessin. Euh, et euh, oh, le train de l'hype. Euh, <rire> je vois une question d'Akinan et c'était sympa de découvrir son univers Akinan qui dit hello Samuel est-ce que tu aimes les vidéos de chèvres toi aussi bon c'est un peu une private joke parce que ce matin justement avec Alex Doge dont je vous parlais qui nous parlait des, 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 des dangers d'Instagram pour les jeunes filles et eh bien à un moment on parlait de, 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 de ce qu'on regardait sur internet et David Lefort nous disait, notre spécialiste de science, attention parce que la consommation énergétique, euh, merci Napoléon, je n'ai pas dit Napoléon, hein, c'est bien Napoléon, merci pour le soutien. La consommation énergétique de, bah, de tout ce qu'on fait sur Internet, les mails, euh, le, nos recherches, bah, le stream bien sûr, c'est énorme, c'est énorme en fait la consommation énergétique. Et donc il y a des gestes peut-être à adopter pour, pour eh bien, de consommer moins d'énergie et ainsi peut-être protéger un peu la planète. Et euh, David nous disait arrêtez de regarder des vidéos de chatons. Hein, vous savez, des petites vidéos de chatons sur Internet là, qui détendent. Merci Liovana, mais vous êtes tellement cool en termes de soutien ce matin. Voilà, c'est vrai que... Il y a Drakil qui, qui dit « mais t'as pas honte de polluer ben, ?» Ce matin, en écoutant David Lefort nous expliquer combien ça consommait à mort euh, Internet d'énergie, euh, avec les conséquences que ça avait sur l'environnement, je me suis dit « bah ouais, mais alors moi avec mon stream le matin, bon je vais essayer de trouver des moyens pour compenser ça. » Non mais blague à part, il faut y réfléchir. Et donc Alix, quand elle a entendu qu'il ne fallait pas regarder les, les, les vidéos de petits chatons, elle a dit « mais moi je ne regarde pas les chatons, euh, je regarde les chèvres. » Les chèvres Les vidéos de chèvres alors, on était un peu ébahi, surpris, euh, interloqué. Euh, et, euh, et après, elle m'a expliqué, oui, oui, les, les, les petites chèvres, les, les bébés chèvres ou les chèvres naines. Non, mais il y, y en a dans le chat, là, il y, y a des gens là, qui regardent des, des chèvres. Ça, ça vous apaise ou pas Hein Non Les chevreaux, hein, les chevreaux, c'est ultra mignon, ouais, ouais. Ouais Ah, pédaler sur une dynamo pendant qu'on qu regarde mon stream, c'est pas une mauvaise idée. Vidéo de chèvres, ça existe Quoi hein Vous voulez qu'on arrive... voulez qu'on regarde vous... quoi vous, êtes des... vous voulez qu'on regarde une vidéo de chèvre Je sais pas si je trouve une vidéo de chèvre. <rire> C'est des dingues. Vidéo chèvre. Parce que elle, elle m'en a. Mais, mais oui. Bon bah écoutez, euh... okay, on, rega... on regarde une petite petite une petite chèvre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chèvre Ça existe vraiment en fait Bon bah regardons. J'espère que c'est vraiment une vidéo. De... Je l'ai pris au hasard. Hein. Oh, je... Goûtez le gaspacho, oh, Alvaïe. Plus... Attendez, je... soyons prudents, parce qu'imaginons que ce ne soit pas des chèvres, vous voyez ce que je veux dire. Merci, Enatob. Euh, je regarde. Voilà, mmh. c'est une pub, vous n'avez pas besoin. Je vérifie que c'est bien de la chèvre. Hein. Wow, hein, que, je... que je ne montre pas n'importe quoi, comme prix ou de prudence euh, wow. minimale. Hein, parce qu'il y a peut-être des... Qu'est-ce que c'est que ça Les chèvres ont tout. Ouais, ouais, c'est un, vrai... un film, là. Un film. Le lait donne une... Ouais, c'est pas... 
Si, d'accord, ok. Bon, ben si, ça a l'air d'être ça. Hein. Et au bout de... bon, on, on regarde pour voir. Hop. Mmh. Qu'on verra un peu mieux là. Quelques jours, elle devient un délicieux fromage. Bon, ça, c'est carrément un documentaire. Hein. Mais je crois qu'il y a des chèvres. Vous êtes prêts Ça, c'est le fromage. Oh. Oh. Des chèvres. Ça vous apaise, vous De son côté, Louise a conduit le troupeau dans le pré. <rire> à mon avis, Alix devait faire mon. Référence avec des trucs encore plus mignons, des toutes petites chèvres, euh, c'est drôle. Bon, allez, je vais bosser sur le... Vous avez vu que je ne suis pas au point sur, sur euh, la chèvre. Euh, c'est beau, c'est un peu... Il faudrait des, che... voilà, des, che... ouais, des vidéos de chevreaux qui sautent partout. Je vais vous trouver ça pour la prochaine fois. Bon, je reviens à ceux qui sont là pour la première fois, qui se disent, mais en fait, euh, il, est, est, il est complètement barré, le, le gars, là. Il, il parle de tout, sauf euh, des journaux et de l'actualité. Non, ce n'est pas vrai. Je vais, vous, euh, je vais vous montrer ce qu'on a au menu ce matin. Vous êtes prêts Allez, c'est parti. Euh, on regarde euh, les unes de la presse. Non, le café, c'est plus tard. On fera une pause café tout à l'heure. On regarde les unes de la presse nationale pour voir un petit peu. Merci, Anypix. Merci de ton soutien. Euh, je vais streamer jusqu'à 18h si vous continuez. On regarde les unes de la presse nationale, OK, pour voir ce qui fait un peu la une. Il y a des choses assez étonnantes et intéressantes ce matin. Euh, on regarde ensuite les unes de la presse régionale. Voilà. Euh, je suis en retard, euh, Najem, quasiment pas. On, on vient juste de commencer. Tu as juste raté une vidéo de chèvre. Ça, c'est dommage. Tu as regardé une vidéo de chèvre. Et ensuite, on retourne à la presse nationale pour lire les articles et, et comprendre un peu le monde dans lequel on vit. C'est toujours l'histoire. Euh, ouais, je suis d'accord, euh, Alexis, que dans mon appli, je n'ai pas les journaux de, de Centre France, de la montagne, tout ça, c'est d'excellents quotidiens. Et eh ben, ils n'ont ils pas, pas passé de deal avec l'appli que j'utilise pour accéder à leurs journaux, donc euh, c'est compliqué pour moi. J'espère qu'ils vont le faire euh, bientôt, parce que c'est des journaux que j'aime beaucoup. Que je montre le matin sur France Info, je montre la une notamment de la montagne, de... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a comme dans le groupe il y a la montagne, il y a euh, le populaire du centre tout ça, mais là je ne les ai pas effectivement bien vu, allez, on va commencer avec ça euh, et là je suis super content de, de, de vous en parler parce que j'ai reçu lors de la première saison de, notamment de, de, de stream sur Twitch hein, il y a quelques mois, énormément euh, de messages à ce propos et ça y est ça y est, on en parle un petit peu, la presse en parle. Aujourd'hui, il y a des manifestations de personnes handicapées euh, en France euh, voilà, à propos de l'allocution adulte handicapée, qui est indexée sur les revenus du conjoint. Moi, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient que c'était un scandale parce qu'en gros, si le conjoint de la personne handicapée gagne un petit peu trop, eh bien, l'allocation pour adultes handicapés, elle est, elle est limitée, elle baisse jusqu'à parfois disparaître. C'est un petit scandale. Oh, pourquoi petit C'est un scandale et l'humanité en parle ce matin. On comprendra de quoi il retourne en lisant l'UMA tout à l'heure. Euh, et, euh, et puis c'est pas tout. Qu'est-ce que c'est un petit, un petit dessin Encore Zemmour Bon, il y a du Zemmour, vous en avez tous les jours dans la presse. Désolé, je vois, certains euh, n'en peuvent plus de Zemmour. Euh, alors, vous, alors c'est pas fini. C'est pas fini parce que parce qu'il n'est pas encore candidat, à condition qu'il le soit d'ailleurs. Il n'est pas encore candidat. Pourquoi on parle de Zemmour euh, bah Parce que c'est une surprise, parce que euh, c'est une espèce de, de serpent de mer un peu inquiétant pour les, les partis euh, installés, c'est-à-dire le candidat venu de nulle part. Hein, il y a eu quelques exemples, pas beaucoup sous la Ve République. Le candidat venu de nulle part qui apparaît et qui, et qui est crédité brusquement d'intention de vote importante. Là, il a pris trois points en l'espace d'une semaine, une flotte avec les 10%, ça veut dire qu'il est au-dessus... Euh, Dan Hidalgo, la maire de Paris, il est au-dessus euh, du meilleur candidat des Verts, la primaire en train de se dérouler. Donc Zemmour, euh, on peut ne plus en pouvoir. Le problème, c'est qu'il est là et qu'il a des intentions de vote. Donc c'est un phénomène qui peut avoir des conséquences importantes sur cette présidentielle. Par exemple, piquer des voix à Marine Le Pen et l'empêcher d'arriver au deuxième tour. Donc euh, ce donc n'est pas anodin et c'est pour ça que les, les journaux en parlent. Alors est-ce qu'il faut en parler tous les jours En tout cas, il y en a tous les jours dans la presse. Ça est drôle, cette une de libération, parce que on a l'impression que euh, Emmanuel Macron a gagné un jeu genre télé, quoi. Genre 50 millions Bon, alors il n'a pas gagné 50 millions. Par contre, c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a 50 millions bientôt, là, de primo-vaccinés en France. Et ça fait de nous eh l'un des pays au monde où il y a la plus forte couverture vaccinale. Quand on voit d'où on part, eh ben c'est une bonne nouvelle. Et Libération s'en félicite. Et félicite le président Macron, ce qui n'arrive pas souvent <rire> à Libé. Euh, le Figaro maintenant, euh, qui s'intéresse plutôt à la droite. Le Figaro, il, bon, c'est un candidat plutôt conservateur, on va dire. Et qui régulièrement se soucie de la droite en disant « Ah là là, 
ils vont pas fort. Hein. Voilà. Et, et là, par exemple, euh, ils pressent un peu la droite de, de se choisir un candidat. Un, un extrait de l'édito, parce qu'il est drôle. Euh, primaire, congrès, euh, tirage au sort, courte paille, pile ou face, chifoumi, vous faites ce que vous voulez, mais de grâce, euh, décidez-vous et sans tarder. Bon voilà, l'inquiétude du Figaro, on en parlera. Dans le Parisien, j'ai plusieurs choses. J'ai, euh, pour ceux que le patrimoine intéresse, les journées européennes du patrimoine. Hein. Euh, merci pour les questions sur l'examen médical. Ça s'est super bien passé, je suis en pleine forme. Euh, journée européenne du patrimoine, 38e édition, je crois, on vérifiera. C'est ce week-end. Et le Parisien s'intéresse à ces monuments sauvés par le loto, le fameux loto du patrimoine, euh, qui a été lancé par, par qui Par qui, qui a lancé le loto du patrimoine C'est une idée de... Ah, ça vaut 3 points, ça, la question pour un champion. Non, ça vaut 2 points. C'est Berne, exactement, qui fait la une, bien joué. Euh, qui qui m'a répondu en premier C'est Léon. C'est Léon, bravo. Euh, qui fait la une de l'Express. J'ai lu ce dossier de l'Express ce, ce matin sur euh, l'influence. En fait, c'est quelle est l'influence de Stéphane Berne aujourd'hui sur le patrimoine français voilà. euh, euh, C'est vachement bien fait, mais... Euh, pff, ça m'a pas... Euh, voilà, je n'ai pas trouvé ça. Je sais pas. Ça m'a pas... Donc, je sais pas si je... Je, je vous le montrerai, c'est tout. Donc, Berne, euh, journée du patrimoine ce week-end, c'est la une du Parisien. Euh, on parle des salaires. Vous savez, on parle depuis pas mal de, de jours, là, de, de cette question qui est importante. Est-ce que les salaires vont augmenter en France, puisque les prix augmentent, qu'il y a un peu d'inflation Il va y avoir euh, 2% d'augmentation pour le SMIC, là, sans coup de pouce. C'est le minimum. C'est juste pour corriger euh, l'inflation, qui est à 2%. Euh, Est-ce qu'on est qu doit augmenter les salaires hein, pour euh, contrecarrer, euh, compenser la, la hausse des prix euh, ça, c'est un peu le débat du moment. Euh, du côté euh, du patronat, on dit pop, 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 pas trop. Euh, le Parisien note que ça a commencé dans certains secteurs. Donc, on verra ça. J'ai un article sur Zemmour et que j'ai trouvé passionnant parce que c'est un angle très particulier. Voilà. Euh, Zemmour et les femmes. Hein Zemmour et sa vision des femmes, euh, c'est là. Eh ben, je ne suis, suis pas un spécialiste de la pensée zemmourienne. J'ai appris des choses, on verra. Zemmour et les femmes. Euh, et puis le PSG, eh oui, on sera obligé, désolé les supporters du PSG, de revenir sur ce match qui a été quand même super décevant. Hein, super décevant. Euh, je vous avais gardé l'équipe de la veille, mais je ne sais plus où il est. Euh, ah ouais, j'irai vous le chercher, l'équipe de la veille. Euh, super décevant. Hein, les Galactiques ont fait pchit Titre le Parisien de ce matin. Voilà. Euh, j'irai chercher l'équipe de la veille tout à l'heure l'équipe de la veille disait mot pour mot la question n'est pas de savoir <rire> certains me rappellent mon pronostic d'hier 4-0 pour le PSG vous avez raison et oui je me suis bien trompé euh, comme toujours d'ailleurs je suis nul en foot euh, mot pour mot l'équipe disait hier la question n'est pas de savoir euh, si le PSG va gagner la question c'est avec quel score et surtout qui va marquer de Mbappé de Neymar de Messi et c'était écrit noir sur blanc quoi donc je ne suis pas le seul à m'être trompé. Et euh, bon, bah, on verra ce qu'en ce qu dit l'équipe de ce match euh, tout à l'heure. Bon, en tout cas, la Ligue des Champions commence euh, doucement. Oh, c'est drôle. King Julian. Cool, on va reparler de chèvres. <rire> c'est super dur. Super dur. Il n'y a rien sur l'espace. Bah non, il n'y a rien sur l'espace, mon ami. Euh, qui pose la question C'est Alexandra. Mon ami, il euh, n'y a rien sur l'espace. Pourquoi Parce que le décollage de notre euh, SpaceX, c'était à 2h du matin, heure, euh, heure de Paris. Et à 2h du matin, les journaux, bah, ils sont partis à l'imprimerie depuis un bon moment déjà. Donc, tu n'as pas un mot sur la mission euh, SpaceX réussie. Hein, le décollage euh, s'est bien, bien passé. Heureusement pour les quatre touristes de l'espace. Donc, tu n'as rien aujourd'hui. Mais ce sera demain. Euh, finalement, ils ont perdu. Ah, bah, y en a qui, y en a... ah oui, je ne pensais pas vous mettre au courant. Un partout contre Bruges. Match nul. Euh, ça, c'est un super dossier. Au début, je prends la croix, je dis, oh là là, comment le TGE a changé la France Pouh, qu que je, je, je cède ou je, je, qu'est-ce que je vais apprendre Eh bien si, comment le TGV a transformé la vie des Français, euh, avec notamment le, la carte, comment ils appellent ça comment, il y a un, Le nom qui donne à cette carte. Euh, la carte de, de France de la grande vitesse traitée en anamorphose. Voilà, avec les, vous, avez, vous voyez la carte de France là en gris et en orange, c'est la carte avec les distances en TGV. Et en fait, elle est évidemment extrêmement euh, resserrée. Enfin, ça dépend de quelle, ré quelle région, d'ailleurs. Hein, par exemple, Perpignan, c'est 7 heures, euh, TGV ou pas, quoi. On a envie de dire. Et surtout, les conséquences sur la vie des Français. C'est vachement intéressant. Euh, combien de temps, euh, me demande Firest, euh, mettez-vous pour euh, préparer vos streams Déjà, tu peux me tutoyer, mon ami. Euh, la lecture de la presse, c'est 3 heures minimum pour arriver à vous dire ce que je veux vous dire, c'est-à-dire de... L'idée, c'est que moi, je ne peux pas lire la presse. En fait, quand je lis un journal, je lis tout. 
alors je dis un peu en diagonale, je, mais je regarde tous les articles, parce que je ne veux pas passer à côté d'un truc, et je ne veux, veux, veux pas bâcler le truc, je ne veux pas qu'on puisse me dire, euh, dis donc Samuel, tu as loupé l'article page 12 du Figaro, qui était pourtant vachement intéressant. Donc je regarde tout pour pouvoir vous dire, non, je l'ai vu, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je lis tout, ça me prend 3 heures minimum, et puis après, 2 heures de stream, quoi. ça fait 5 heures. Bon, voilà. Euh, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Ah, vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous êtes prêts C'est la, la une de l'équipe. C'est la une de l'équipe. L'équipe qui, hier, nous disait que... Pardon, hein, mais bon, je me suis trompé aussi, donc euh, je ne m'en prends pas à l'équipe. Mais l'équipe qui nous disait hier, c'était sûr, mais sûr, mais ils vont gagner. Et avec combien de buts <rire> Fantomatique. Fantomatique, euh, les galactiques. Hein, euh, à trouver le, le PSG qui est un peu tristoun. Hein. Euh, regardez le, le titre, page 2, une blague. Une blague, on l'espère. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Ils ont la, on dit qu'ils ont la meilleure équipe du monde, ils ont les meilleurs attaquants, c'est pas faux sur le papier. Mais comme d'ailleurs le disait l'équipe, peut-être pas hier, mais quelques jours précédemment, c'est pas tout de jouer ensemble. Après, il faut, il faut jouer vraiment euh, dans la même direction. Euh, et, et ils vont se trouver, ils vont se trouver, hein, les Messi, les Neymar, les, <coughs> les Mbappé. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ça, c'est une histoire assez passionnante. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire-là. Merci, euh, Sen Senzas. Je m'applique pour les pseudos. Par pardon, par je vais être souvent à côté de la plaque. Hein. Sous-marin, le contrat du siècle en péril. Ça ressemble un peu à un film d'espionnage. On n'en est pas loin, en fait. C'est une histoire assez incroyable. L'Australie, il y a quelques années, avait passé sur une des échos. Donc. Euh, ah oui, on va parler d'Alix dans un instant. Ouais, le 1 à 1 pour Paris. T'as raison, t'as raison, Kerel. Euh, il y a quelques années, l'Australie avait passé euh, une commande énorme pour plusieurs milliards de sous-marins à la France, parce qu'on qu est, vous savez, une des, un des pays au monde qui construit, le, qui vend le plus euh, d'armes, la, la plus petite, euh, la plus grosse comme un sous-marin. Voilà, voilà, voilà. Et, euh, et on avait fait un beau contrat, dont s'était félicité euh, le, le gouvernement de l'époque. Sauf que là, mauvaise surprise, eh l'Australie, et en train de détricoter, d'annuler le contrat euh, sous, voilà, à la faveur d'un rapprochement avec les Américains et les Britanniques. Et les Ricains disent, dis donc, euh, si vous voulez vous rapprocher de nous, là, notamment pour euh, lutter contre l'influence de la Chine, Australie, Chine, vous voyez un petit peu votre géographie, et, bah, il, faut, il faudra peut-être qu'on bosse avec le même matos. Alors vos sous-marins français, là, hein, vous allez appeler euh, les... Les, les baguettes, les camemberts, là, et vous allez leur dire qu'on n'en veut plus. Voilà. Donc c'est un truc assez euh, fou. Je peux vous dire qu'au gouvernement, là, et puis dans l'entreprise euh, française euh, concernée, ils l'ont super mauvaise. Hop, ça, ce sera à lire dans les échos. Notre histoire de sous-marin. Je vérifie que je ne vous oublie rien. Et, oh, ça c'est rigolo, dans le Figaro, économie aussi. Euh, la fin des mots de passe. Hein, c'est Microsoft là, qui vient de prendre des décisions. Bientôt, on n'aura plus de mots de passe à taper. Sur les ordi, les téléphones, les tablettes, là, la fin du mot de passe. Comment ça marche bon, En fait, c'est tout simple, mais euh, je trouve ça rigolo. Et puis, on aura l'Express. Pour faire l'Express, voilà. Si, si ça vous intéresse, cette histoire de, de patrimoine, mais le côté un peu politique du patrimoine, comment Stéphane Bern est devenu un acteur super influent, comment ça énerve vachement les gens au ministère de la Culture, tout ça. C'est bien écrit. Merci, oh là là, le, le pseudo chacal. Merci, chacal, pour ton soutien. Euh, c'est bien fait, mais euh, ouais, j'ai rien de particulier. Sinon, c'est un passionné. Stéphane Bern, un passionné, notamment des vieilles pierres. Bon, qu'est-ce que vous en pensez C'est pas mal comme menu ce matin. Hein euh... <rire> J'adore. Il y a 6.00 qui dit fin des mots de passe. J'ai pas lu l'article, mais si c'est ce que je pense, vous allez regretter les mots de passe. Ça, euh... À Drunk Gamer, je suis développeur, ça fait 5 ans qu'on entend parler de la fin des mots de passe. Still waiting. Ouais, ok. ok. Pourquoi ça les énerve pourquoi ça, les... Pourquoi ça les énerve Pourquoi euh, au ministère de la Culture bah Parce que ce parce n'est que pas un politique. Parce que justement, euh, Berne, il critique vachement l'administration en disant euh, vous, euh, à mots, avec des mots pas toujours diplomatiques, vous êtes super lent, vous êtes... Oh, il y a un joli raid. Nencha. Merci Nencha à l'instant. Avant, je ne voyais pas les raids quand on me faisait un raid. Là, j'ai mis une petite étoile, vous avez vu. Elle est mignonne, cette petite étoile. Merci Nencha et, et, et bienvenue aux 47 qui nous rejoignent depuis euh, ton raid. Merci, ça me fait super plaisir. On est dans la matinée, Étienne. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et de la vie aussi. Là, on vient de passer en revue toutes les unes de la presse nationale. Mais ne euh, vous inquiétez pas, après, on va lire ces journaux. Donc là, on a juste vu les gros titres. Et je m'apprêtais, là, à aller voir euh, la presse en région. Juste un mot d'Alix Dauge, euh, spécialiste culture dans la matinale de France Info, qui, à propos de ce match du PSG, hier, j'ai fait un tour de table pour demander le, euh, le pronostic à chacun. C'est toujours rigolo. Et salut les, les Raiders, ça me fait plaisir, ça. Hein, C'est cool. Merci, Nencha. Tiens, vais... qu'est-ce que tu fais, toi, Nencha, euh, comme stream je vais voir parce que ça m'intéresse. 
Je pourrais te rendre la politesse aussi. Euh... Alors, allons voir ce que l'ami Nencha fait comme stream. Si je tape Nencha, je devrais trouver ça. Euh, et donc, euh, hier, je fais un tour de table en pronostic, quoi. Euh, y avait... Tous les garçons étaient autour de la table, là. Euh... Et puis, alors, évidemment, euh, chacun donnait déjà à annoncer la victoire. Nencha. Ça a l'air trop sympa. Faut que je... Excusez-moi, hein, je, 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 je surfe. Alors, si, tu, si tu streams un petit peu en fin de matinée, là, euh, il faudrait que, 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 je, que je te renvoie la politesse du raid. Hein Ce serait cool. En tout cas, hop, c'est vu. Et donc, je fais un tour de table et je demande aux garçons. Tout le monde m'annonce la victoire du PSG. Voilà. Moi, évidemment, je me trompe dans les grandes largeurs parce que je n'y connais rien. Je dis 4-0, 4-0 pour le PSG, Bruges. <rire> et Alex Doge nous dit un partout. Alors là, on la regarde un peu interloquée. Elle nous dit un partout. Et puis, alors, gros fou rire, puisqu'elle nous dit... Alix, elle est comme moi, c'est pas une grande spécialiste du foot, et elle nous le dit, et je vois que certains connaissent la vanne, euh, un partout pour le PSG. Un partout pour le PSG. La classe ou bien Non elle, elle est bonne ou pas, Alix Doge Un partout pour le PSG. Elle, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, elle est pas bonne est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'une bonne vanne ou pas Enfin, c'était pas une vanne, mais c'était plutôt drôle, non Un partout pour le PSG. Vous l'avez Si, Jérôme, Jérôme Groucho, j'ai pas compris. Ah, je valide, magnifique. Euh, pas compris. Mais si, un partout pour le PSG. Un partout, c'est un match nul. Donc, y a pas de, ça peut pas être pour un club. Il n'y a, a pas de gagnant dans un match. Tu ne dis jamais y, euh, un partout pour le PSG. Parce qu'en fait, c'est un partout pour Bruges et un partout pour le PSG. Un partout pour les deux équipes. Mais tu peux pas dire... <rire> Ils n'ont pas compris la vanne. Tu peux pas dire un partout pour le PSG. À la... hein ok, vous l'avez. <rire> et donc Alix, certes, elle nous a fait rire, sauf qu'elle était la seule à trouver le bon score. Et on a rendu hommage ce matin avec les honneurs qui lui étaient dus à Alix. Bon les amis, on a vu la presse nationale, on a vu qu'il y avait un beau menu. Dans un instant, on va aller voir la presse en région, mais d'abord on va faire une petite pause. Parce que les amis, ceux qui sont là pour la première fois et ceux qui viennent de nous rejoindre par le petit raid là, eh bien on a une religion ici. Ouais on voit un culte total, immodéré, passionné au café. Donc de temps en temps, petite pause café. Vous, vous avez le droit de boire ce que vous voulez, mais le café, vous avez le droit. Et les émotes, elles sont là. Et je vois des petites tasses. Et je vois des jolis mugs. Et je veux voir des, des, des thermos aussi. Les voilà. La musique du café, parce qu'on a une musique du café aussi. Et puis je vous retrouve dans 30 secondes. Ça fait trop du bien, je vous ai déjà parlé de cette espèce d'onde, pas de plaisir, mais d'électricité qui me, qui me parcourt le corps. Je ne sais pas si vous faites ça quand je bois du café, ça me réveille bien là, ça me fait du bien. À l'instant, une question dans le chat très intéressante, euh, je ne sais pas quel journal acheter, quel journal tu me conseilles. Aucun mon ami, tous les journaux sont intéressants. Euh, faites, euh, explore, tu t'apprêtes tu à prendre un train, tu achètes Libération. Euh, tu, 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 le lendemain, un, un autre train ou un bus, achète le Figaro. Et puis un jour, tu achètes l'UMA. Et un jour, tu achètes la Croix, euh, le Parisien, les Échos, Tutti Quanti, euh, un journal régional. Parce que tu verras que tu seras rarement déçu, qu'il y a une matière incroyable dans les journaux. Et puis que moi, je conseille plutôt de, de changer de lecture de temps en temps, puisque comme ça, vous allez être confronté à des lignes éditoriales, des regards différents sur euh, le monde. Euh, sur le monde et, 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 et du coup ça ne t'enferme pas dans, dans, toujours dans les mêmes idées euh, je ne sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui lit le Figaro tous les jours, à un moment euh, il va se voir conforté dans ses opinions parce qu'il y aura toujours les mêmes analyses idem pour Libération, idem pour l'humain si tu changes de lecture eh bien, euh, tu vas euh, de temps en temps euh, être bousculé dans tes certitudes et ça c'est bien voilà. euh, contrairement aux idées reçues écrit Big Sen Temetal Joli pseudo, on a un pluralisme dans la presse française qui est vraiment beau. Ah, moi, je suis tellement d'accord. Ne pas hésiter à lire, euh, dit Drunk Gamer, euh, des journaux avec lesquels on ne partage pas les idées. Mais carrément, mais carrément. Les jours sur Internet, euh, très bon journal en ligne aussi, les jours, mais carrément. Des anciens de Libération notamment. Et Canard, le Canard Enchaîné, je pense que tu parles du Canard Enchaîné. Excellent, c'est tout le mercredi. Est-ce que je bois du thé parfois pour bousculer les habitudes, me demande Valsim Je viens de commencer le thé. Je viens de commencer à essayer le thé. Enfin, j'aime bien le café. Avant de lire la presse en région, merci Snylord pour le soutien. Euh, hier, il y a un article que je n'ai pas eu le temps de vous lire. 
qu'on va évoquer très rapidement, qui était un article du Monde de la Veille, et je n'ai pas eu le temps de vous en parler, et donc je, je vous l'ai mis de côté. C'est un article sur le, le fameux film qui fait un peu l'événement, le film Dune, là, euh, de Denis Villeneuve, euh, dont on parle tant. Euh, je ne sais, sais pas si certains sont allés... Non, pas, pas de spoil, bien sûr, ne t'inquiète pas. Est-ce que certains, juste, est-ce que certains euh, sont allés euh, voir Dune déjà, puisqu'il est sorti hier, mercredi euh, Voilà, quel chef dœuvre ce film Ça y est, il y a Evernauti qui l'a vu, ok. Euh, ouais, oui, vu. Ouais, pas, demain, on y va ce soir. Je suis allé le voir, c'est génial. Tellement hâte de voir ce film. Bientôt, non, samedi, oui, yes, un bonheur. Je l'ai vu hier, c'était incroyable. Une claque. Ok, pas de spoil, on est d'accord. Demain soir, pas encore, je ne suis pas encore allé. Euh, il vu hier un bijou. Oh là là, il n'y a, a, a pas de gens qui n'ont pas aimé. Il hein. n'y euh, a pas... <rire> Spoiler, il y a pas mal de sable. Je valide. Ouais, cool ça. Ouais. Euh, bonjour Samuel. Euh, je t'écoute avec une collègue pour la première fois et je la motive pour Dune. Well, parce qu'on n'est pas sur un... Pas sur un rendez-vous amoureux des fois là Le mec qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Euh, donc un mot sur Dune, pourquoi Parce que l'article du Monde, qui disait grand bien d'ailleurs du film, posait la question, qui est un peu intrigante. Voilà pourquoi je vous l'ai mis de côté. <rire> Où est-ce que c'est Dune <rire> Quand on parle de Dune, est-ce que là on parle du livre c'est ça que je veux comprendre, attendez. Oui, c'est ça. Dune, le livre, écrit le monde, a été une source d'inspiration pour de nombreux cinéastes. Un empire intergalactique. Une planète désertique où vivent des vers, des sables. Une sorte de secte dotée de pouvoirs surhumains, des héros qui se livrent des duels à l'arme blanche. Mais où avons-nous déjà bien pu voir cela Il y a eu... Un vrai grand film basé sur Dune, il s'appelle La Guerre des Étoiles, écrivait en, de... Putain, mon écran qui est en train de se faire la malle. Écrivait en 2015, euh, qui écrivait ça Un critique littéraire du Guardian, Harry Kunzru. Alors, est-ce que, est que La Guerre des Étoiles est à ce point Star Wars, euh, inspiré de, de Dune, vrai ou pas vrai Quelques mois après la sortie du film, Star Wars, euh, AP, Associated Press, l'agence de presse américaine, pose la question, est-ce que Star Wars est un plagiat de Dune Donc la question a été posée. Interrogé par l'agence de presse, Frank Herbert, l'auteur, le romancier qui a écrit Dune, euh, n'y croit pas, mais il n'a pas encore vu le film. Euh, en décembre 1977, lorsqu'il se décide finalement à le regarder, le ton change et il évoque à plusieurs reprises de possibles poursuites contre George Lucas avant d'y renoncer. En réalité, ce qui agace Herbert, euh, ce ne sont pas tant les emprunts de Lucas en tant que tel, mais le risque que le succès de Star Wars fait capoter le vrai projet de film euh, sur Dune, basé sur euh, son roman, parce qu'à l'époque, ça faisait deux ans que, pas David Lynch, c'était avant le film de David Lynch de 84, deux ans que le réalisateur Alejandro Jodorowsky travaillait sur un film totalement grandiose, totalement fou. Il y a quelqu'un qui dit « Star Wars, c'est Dune pour les enfants euh, ». Avec, alors le, le casting était dingue, Mick Jagger, Orson Welles, euh, Salvador Dali euh, pour jouer les rôles principaux. Il y avait le Moebius, le, le dessinateur pour les visuels, euh, Pink Floyd notamment pour la bande son. Le projet était totalement fou et ambitieux. Euh, Jodorowsky a évoqué euh, un film de 12, 14 ou 15 heures, <rire> un truc de malade. Euh, et les financements ne sont jamais venus, donc ce Dune là, il n'est jamais sorti. Mais si vous tapez Dune sur Internet et Alejandro Jodorowsky, le réalisateur, vous allez trouver plein de visuels de ce qu'aurait pu être le film. Avec, parce il y a eu des, des, des dessins, des maquettes, des esquisses. Et ça fait juste rêver. Donc voilà, est-ce que, est que, est que Star Wars est à ce point inspiré de Dune Bon, après, ça, c'est à chacun de se faire son histoire. En tout cas, d'après euh, les commentaires que j'ai vus, le film a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas dans quelle vie j'aurai le temps d'aller le voir. Mais parce que je suis en train de me caler confortablement puisqu'on est là pour presque deux heures encore ah, je suis bien là je suis bien là t'es bien là es bien là euh, ça a l'air pas mal du tout bon voilà pour cette une du monde que je voulais vous montrer allons voir la presse en région qu'est-ce qui fait la une ce matin de la presse régionale feuilleton feuilleton hmm. Hmm. ça vous ça vous inspire d'une hein un film de 15 heures <rire> ah. film de 15 heures avec des entractes vous n'avez pas connu ça vous êtes trop jeune mais à mon époque, quand j'étais ado, il y avait des entractes. 
dans les films pour changer les bobines. Et euh, du coup, il y avait euh, souvent, c'était une, une dame, parfois un monsieur, plus rarement, qui passait avec une corbeille en osier et qui proposait à vendre des pop des chocolats, des caramels, des glaces. C'était la teuf. Et moi, je regrette. Je regrette l'entracte. Moi, je, je, je sais qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin des entractes euh, avec le numérique. On n'a pas besoin de changer les bobines. Mais moi, je kifferais. Dans, dans certains cinémas belges, il y a des entractes, me dit Marc. Eh bien, je vais aller vivre en Belgique. Voilà. Si, j'ai connu. <rire> Donc certains sont vieux comme moi. Arrête, ma tante était la dame du pop-corn. Euh, Avatar, il y avait une pause. Euh, mais l'entracte, parce que c'est long un film. Hein. Donc ça permettait éventuellement de faire une petite pause pipi aussi. Euh, de discuter avec son voisin, sa voisine. de ah, Qu'est-ce que tu penses du film Ah, tu dors, excusez-moi. Euh, et puis, de, et puis de, surtout de manger les chocolats. Voilà. C'est un peu un truc de boomer. <rire> mais je suis un gros boomer, enfin. Hein euh, allez, allons voir la presse en région. Sinon, les gens qui sont là pour la première fois se, vont se dire que je ne parle jamais. Des journaux. Qu'est-ce qui fait la une, par exemple, de Hop. la Marseillaise euh, Ah, mais c'est drôle Mais c'est drôle C'est bien Je ne savais pas qu'il y avait des une en région sur ce sujet que j'allais évoquer avec l'humanité tout à l'heure. Donc, on a des manifestations aujourd'hui. C'est super important d'en parler parce que je pense que c'est un combat qu'il faut soutenir euh, de personnes handicapées. Je lis la Marseillaise, allocation aux adultes handicapés, moins de droits pour les couples. Rassemblement ce soir à 18h sur le Vieux-Port de Marseille, il y a des manifs un peu partout euh, en France aujourd'hui, pour exiger quoi La suppression de la prise en compte du conjoint pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. C'est une double peine. Bon bah, euh, faisons une pause dans la presse régionale. Merci euh, Van Van, 420 euh, faisons une pause dans la presse régionale pour comprendre du, du coup de quoi il s'agit, mais je suis content que la, la Marseillaise euh, en parle. D'ailleurs, qu'un journal plutôt de gauche comme l'humanité aussi, ceci expliquant euh, peut-être cela. Pour les personnes handicapées, donc le couple a un prix. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que, euh, bon, vous avez, je vous le résume et puis après on lit l'article de, de, de l'UMA, il euh, y a une allocation pour les personnes handicapées, l'allocation euh, adulte handicapé, l'AAH, dans le taux de 900 euros si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà, et qui, qui est réduite si le conjoint euh, gagne à partir d'un certain niveau de salaire, qui n'est pas très élevé, et qui va jusqu'à disparaître Totalement, si euh, on va lire l'UMA qui va nous le préciser, si euh, le, 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 le foyer gagne plus de 2000 euros, 2200 euros, on va voir. Et, et c'est un vrai scandale en fait. Et, et lisons pourquoi, avec l'humanité. Voilà. Et donc il y a une mobilisation en France autour de ça aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler, donc je suis très content d'avoir ces articles. L'humanité maintenant. Il est temps. Il est temps de mettre fin à une injustice sociale que l'on ajoute à l'injustice du handicap. Concrètement, aujourd'hui, une personne handicapée se voit dans l'extrême difficulté et même souvent dans l'impossibilité de travailler. La société compense à juste titre cette injustice avec une allocation de, allocation, pardon, de 900 euros, je vous le disais. Ce n'est pas Byzance et sa revalorisation serait même une juste revendication. Mais avant cela, avant cela une injustice doit être réparée d'urgence pour le calcul de l'allocation. Le conjoint est pris en compte le faible montant peut donc se transformer en une aumône inacceptable. Pire, au-dessus de 2200 euros, ben j'avais le bon montant. Gagné par le conjoint, l'AAH est purement et simplement supprimé. Euh, cette situation crée par ailleurs une situation de dépendance de la personne handicapée vis-à-vis -vis de son conjoint, comme si la société créait les conditions de l'autonomie d'une part pour la supprimer de l'autre. C'est enfin permettre à des couples de vivre leur amour au grand jour que d'être obligé de se dissimuler sous peine d'être dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Dans la presse ce matin, j'ai vu des témoignages de personnes handicapées qui cachaient être en couple, de vivre sous le même toit qu'une autre personne, de peur de voir son allocation diminuer ou supprimer. Il faut donc d'urgence, écrit Cédric Clérin, dans son édito ce matin, dans l'Humanité, euh, il faut donc d'urgence déconjugaliser cette allocation. C'est si juste que même la Macronie écrit l'UMA, d'habitude si peu sensible à la justice sociale, semble encline à y répondre. Donc a priori, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une proposition de loi en préparation du côté de la majorité LREM. Il faut mater un Maintenant, pardon, aller au bout, satisfaire une revendication d'individualisation qui parle à l'ensemble du collectif national. C'est un enjeu d'émancipation individuelle que peut permettre la solidarité euh, collective banco. Elle est supprimée à partir de 2200 euros, mais fortement euh, diminuée dès 1200 euros au conjoint, m'indique Margot. C'est exactement ce que dit euh, l'UMA. Voilà, ça a déjà été retoqué plusieurs fois. Euh, ajoute euh, Nel Nio. Bon, c'est un scandale, euh, effectivement, outre la revalorisation de cette euh, alloc allocation, 
il serait peut-être temps de la euh, désolidariser des revenus euh, du, euh, du foyer du couple. Allez, on retourne à la presse euh, régionale. Je suis content de... Pourquoi il n'y a aucun signal Tu vas t'allumer, petite bête. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Allume. Mais veux-tu t'allumer mais, mais pourquoi tu n'es... Bougez pas. Pourquoi j'ai pourquoi j'ai perdu cette presse régionale qui, euh, qui marchait si bien tout à l'heure Alors, bougez pas. J'ai dû bouger un fil. Voilà. Hop, normalement, c'est revenu. On y va. Tac, 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 tac. Tac, parce que je fais des bruitages aussi. Donc, c'est la une de la Marseillaise. Bravo à ces journaux qui mettent ce combat en leur une. Ok. Euh, le 16 septembre, bon, euh, nous, on fournirait. Non, j'ai pas envie de fournir. Ça va. Tu es en série, nous. Ok. Tiens, un titre qui intrigue un peu. Sa vie est une aventure. De quoi s'agit-il euh, Oula, oui. Ok, oui, effectivement. Il y a des jolis tableaux chez lui. Loire-Atlantique, Christophe Renato, originaire du vignoble, accusé de terrorisme par la Centrafrique, raconte son existence aventureuse dans le livre Barbouze. Je sens qu'on va manquer de temps <rire> pour, pour se pencher sur la vie aventureuse de ce monsieur et ses goûts en matière de tableaux que vous avez vus au-dessus de lui. Euh, ça, ça, c'est important. Bien préparer son week-end. Qu'est-ce qui est le plus important que le week-end dans la vie Oui, gaffe à Twitch. Oui. Vous avez vu, non, la tablette n'est pas tombée. Non. C'est juste euh, le fil qui a bougé. Euh, bien préparer son week-end. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie que le week-end <rire> Les vacances, bonne réponse. Euh, le, le café, je ne sais pas. Les vacances, bonne réponse. Mais le week-end approche. Euh, et c'est un week-end de journée du patrimoine qui sont européennes depuis quelques années. 38e édition. Tiens, j'apprends par le Maine Libre. Je n'avais pas vu ça ce matin. Que cette 38e édition met l'accent sur l'héritage ferroviaire français. Voilà, ceux qui même prendront le train. Euh, donc là par exemple on a euh, dans la Sarthe la présentation des wagons de la rotonde de Montabon ok donc merci le main libre parce que je n'avais pas cette info sur la thématique de cette année bon bah oui euh, ça c'est normal euh, hier on s'est beaucoup penché ensemble ça faisait la une de plein de journaux sur euh, l'obligation euh, euh, vaccinale de pour les, les soignants. Bon, bah ça y est, les premières suspensions ont été prononcées. Et on est dans le courrier de l'Ouest du côté d'Angers. La vaccination contre le Covid, obligatoire depuis hier. L'hôpital d'Angers a d'ores et déjà dû suspendre, suspendre 26 de ses salariés. Hier, on a constaté que les soignants qui refusaient de se faire euh, vacciner étaient euh, minoritaires, mais ce, ce, ce petit pourcentage, entre guillemets, appliqué à, au nombre très important de soignants en France, eh ben, ça représente quand même euh, pas mal de monde. Fourniret, non, j'en ai, ai marre de Fourniret. Ces deux-là qui nous baladent euh, tous les deux-là. Euh, ouais, C'est vraiment une histoire atroce. Euh, ok. Le sang à l'épreuve du pic du midi. Ça, c'est étrange. Une expérience scientifique La République des Pyrénées afin de tester son analyseur de son innovant destiné au plus haut pays du monde. Ah d'accord, ok. L'équipe du bureau d'études, euh, Diagdef, a investi le vaisseau des étoiles. Bon, ça vaut pour la vue. Hein. Eh, le pic du midi, c'est quand même une folie. Hein. Voilà. <rire> Parfois dans la presse, il y a des trucs. Regardez euh, en haut à droite, une espèce de titre qu'on qu trouve que dans la presse en région. Regardez ça. Non mais ça, voilà, c'est aussi c est, c est, c est ça aussi la vie, c'est voilà. Stupéfiant, arrêté, il balance sa copine. Hein, c est, c est, ça, un titre qui vaut son pesant de cacahuètes. Je vois quelqu'un. Il y a, y a Fabtra31 qui bosse là, qui bosse là. Puis du midi, je suis technicien réseau. Mais la vue que tu as, quoi. La vue que tu as, quoi. Waouh. T'as la chance, quoi. Sympa. Bon, on a bien fait de faire ce petit tour par la Nouvelle République des Pyrénées. Euh, du côté euh, du Petit Bleu d'Agen, je viens de voir la une à l'instant, elle est là. Euh, viens Petit Bleu. Ah, elle ne veut pas s'ouvrir, tiens, c'est bizarre, ça, ça n'arrive jamais. Tu veux pas t'ouvrir Tu veux bien ouvrir Ah Mais on veut. Mais alors, si ça bug, on va... Bon, ne bougez pas, on va relancer cette petite appli. puisque on parle des, des inondations à Agen, c'est important, parce que Agen, il y a quelques jours, a été frappé par... Un des inondations très importantes. Je pense que peut-être marcher là, comme ça. Et le petit bleu, il revient. Petit bleu, c'est le journal dans la région. Euh, inondation pour ne pas être oublié. Ok, c'est des assos qui se mobilisent. Ça, il a plus 
très très fort. Là. Euh, et puis ça continue un petit peu dans certains départements dans le sud, même s'il n'y a pas eu d'alerte météo aujourd'hui, euh, notamment dans le Gard. Regardez, là justement, on est à la une du Midi Libre avec ces images assez impressionnantes. Euh, déluge dans le Gard, peut-on mieux réagir Ce matin, on parlait... Euh, euh, on parlait ce matin de, de, de neuf morts hier dans le sud de la France. Alors, ce n'est pas des conséquences directes des, des intempéries et, et, et des pluies, c'est euh, un ensemble de facteurs. Euh, L'eau était très chaude, très douce, euh, mais il y avait aussi euh, des, 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 des vagues fortes et puis surtout des, des, des courants. Alors, ce n'est pas des courants de Baïn, puisqu'on n'est pas dans le sud-ouest, euh, mais parce qu'on est dans. C'était en Méditerranée, hein, ce dont je vous parle. Mais des courants qui emmenaient les nageurs au, au loin. Je dis ça si jamais vous vivez dans, dans la région. Neuf morts pour la journée d'hier. Les personnes plutôt âgées, euh, la personne la plus jeune avait 58 ans, que des nageurs, que des nageurs qui se sont fait emporter au large par des courants, euh, voilà, qui n'ont pas pu revenir et qui sont morts euh, noyés, épuisés. Donc prudence, prudence, si vous êtes dans euh, la région. Neuf morts en l'espace d'une journée, euh, ça n'est pas rien. Voilà pour le midi libre. Euh, voilà, je feuillette à la recherche d'un petit titre sympa. Euh, ici, si vous avez l'indépendant catalan. Je passe à Centre Presse qui se penche sur les... Oh la vache, c'est beau ça Sur les journées du patrimoine de ce week-end dont on parlait, on est où là À l'hôpital Sainte-Marie. Waouh Vous avez vu ce plafond Vous avez vu ce plafond on a, on a Rodez là manifestement. C'est dingue, regardez, on zoome un petit peu. Wow. Je, veux, je veux ce plafond, vous avez vu C'est cool hein Oh, chacun demande son journal, la République des Pyrénées, le Dauphiné libéré... Je crois qu'avec cette appli, le Dauphiné libéré, je ne l'ai pas en plus. C'est dommage, parce que c'est un journal que j'adore. Vaucluse Matin, Dauphiné libéré, tout ça, c'est très bon, ça. Euh... Mm -hmm. Ouais, le patrimoine, c'est le patrimoine industriel, parfois. C'est les Charentes Libres qui nous le rappellent. Euh... Une vieille usine à sauver. Ouais. C'est une des visites insolites au programme de ces journées du patrimoine le week-end prochain. On est à Gonpontouvre, Charentes Libres, hein, dans la région d'Angoulême. Voilà, là c'est une ancienne semoulerie qu'un couple espère transformer en bureau et en logement. Oh, je rêverais moi de vivre dans un truc industriel rénové là, avec des volumes de ouf. Ok. Quelqu'un me demandait la République des Pyrénées tout à l'heure Bim 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 euh... ouais, L'appli s'appelle Caféine, c'est pas une blague. Tiens, ça me fait penser que dans l'UMA tout à l'heure, je voyais hein, une remarque sur... Euh... Euh, alors le Met Gala euh, de deux cookies, j'en parle pas ce matin parce qu'on a vachement parlé euh, hier et avant-hier sur le Met Gala. Euh, dans l'UMA, décidément c'est un très bon numéro de l'UMA aujourd'hui, on parlera du Metaverse, hein, ce projet, euh, projet d'un... De, de monde virtuel là vous savez je sais pas si vous c'est assez fascinant donc un, on a lu un article il y a deux jours je crois un très bel article dans l'UMA aussi sur Metaverse euh, donc la République des Pyrénées quelqu'un me le réclamait des soignants suspendus témoignent on va pas trop revenir sur cette polémique pourquoi parce qu'on en a parlé très longuement hier hier on a fait le constat ensemble euh, on a fait le constat ensemble que l'immense majorité des soignants, minimum 85% euh, hier, étaient vaccinés, sans doute un peu plus, que ça variait pas mal selon les régions, que même s'il restait que 10-15% de non-vaccinés, eh rapporté au nombre de soignants, ça faisait beaucoup, ce qui faisait craindre des, euh, des tensions euh, dans les hôpitaux, le, le manque de bras, de, de moyens, voire la fermeture de, de lits. On s'est aussi penché ensemble sur les, les motifs, les raisons euh, invoquées, mises en avant par... Euh, euh, les soignants qui, à ce jour, refusent de se faire vacciner. Alors, il y avait une analyse qui était proposée par le Parisien, qui était qu'il s'agissait davantage de l'expression euh, d'un mécontentement politique vis-à-vis -vis notamment du, 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 du gouvernement, du président Macron, du fait qu'on leur a demandé beaucoup pendant la crise sanitaire et qu'aujourd'hui, on les récompense comme ça par de la coercition. C'est une analyse parmi d'autres, je ne sais pas si c'est la bonne. Mais en tout cas, euh, il était difficile de, de comprendre parfois les, les explications des soignants, certains disant qu'ils n'avaient pas assez de recul sur le vaccin. Bon, parallèlement, on a vu qu'il euh, y avait 5 euh, euh, milliards de, de doses euh, déjà injectées dans le monde de, de vaccins. Je crois que c'était 2 milliards et demi de, de gens qui avaient totalement fini leur, 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 leur schéma euh, vaccinal. Je ne sais plus si on dit ça. Et, et bon, bah, si, si, si vraiment... Il y a un problème avec ces vaccins, vu le nombre de personnes vaccinées dans le monde. Je veux dire, le recul, il est là. Enfin bon, il y avait l'argument du recul. Et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, c'est ça, ouais. ouais bon. Écoutez, bon, j'essaie de comprendre, mais à ce jour, c est, c est, ces arguments ne m'ont pas tout à fait 
convaincu. Donc, témoignage de soignants suspendus à la République des Pyrénées. Qu'est-ce qui se passe en Corse Ok, bon, une enquête euh, sur fond de terrorisme, là. C'est l'affaire du... Enfin, de, de terrorisme, c'est plutôt de banditisme, d'ailleurs. Parce que je vois que c'est l'affaire du petit bar. Voilà, mais on ne va pas y revenir ce matin. Ok. Ah, le secteur du soin à l'épreuve de l'obligation vaccinale, Donc, qui ne touche pas que les hôpitaux. Hein. On en a parlé hier, les EHPAD, les pompiers, les aides à domicile aussi concernées. Et ça, c'était à la une de euh, Corse Matin. West France, ah hein, Pas étonnant que West France... En... Hop, 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 j'ai appris hier que j'étais embauché en CDI, me dit Dorian, ça se fête, ça se fête. On t'envoie plein de félicitations, Dorian. C'est cool, ça. Bravo. J'espère que tu as négocié un bon salaire en plus. West France se penche, euh, et, et, et ce n'est pas surprenant, sur ce contrat du siècle avec l'Australie hein, et la grande déception française, puisque le gouvernement a réagi. Voilà. Rappelons les infos euh, qu'on lira tout à l'heure, bon, qu'on va, qu va peut-être pouvoir, qu peut pouvoir enchaîner tout de suite. d'ailleurs. Comme ça, on va voir de quoi on parle. C'est les échos qui en parlent ce matin. Je prends le dossier hop, pour le lire dans la foulée. Hop Donc West France, euh, de quoi s'agit-il Selon la presse australienne, le gigantesque contrat emporté il y a cinq ans, bah, c'était signé, c'était euh, par la France euh, et par le groupe français Naval Group pour fournir à l'Australie des sous-marins Barracuda. Donc c'est des sous-marins à propulsion euh, diesel électrique, donc ce n'est pas des nucléaires, d'après ce que j'ai compris ce matin, comme celui qu'on voit sur la photo, là c'est un sous-marin Barracuda, eh bien serait abandonné ce contrat voilà, au profit de technologies américaines à la faveur d'un accord... Euh, merci, de, mais de rien, de rien. Euh, on s'est bien fait mm -mm, par nos alliés américains sur les sous-marins Humbly, c'est joliment dit, c'est bien résumé, c'est ça en fait. Euh, sera abandonné au profit de technologies américaines à la faveur d'un accord entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce que j'en ai compris, c'est que effectivement, euh, le, les Américains ont proposé un deal à l'Australie et, et au Royaume-Uni en mode bon, euh, vu les. Le, comment les, les visées expansionnistes chinoises euh, et l'agressivité de, de la diplomatie de Pékin, hein, il faut qu'on serre les coudes. Donc on vous propose un peu une alliance, euh, voilà, euh, états unis Australie, hein, la Chine n'est pas très loin, euh, Royaume-Uni, mais euh, il faut, eh les gars, au niveau matériel, il faut utiliser le même matos. Hein, donc les sous-marins sous sous français, hein, vous allez appeler Paris et vous allez dire, c'est fini, et ça donne la une des échos. Sous-marin, le contrat du siècle en péril. L'Australie veut annuler la commande de 12 sous-marins. Ça coûte cher, hein, ce truc-là. 12 sous-marins euh, faits à la France au profit d'un vaste accord militaire avec les États-Unis. Hop, donc ça, c'est les échos. Explication dans le cahier Éco, entreprise et marché. Ici, c'est page 16. On y va pour comprendre l'histoire. Donc c'est un, un, un vrai retournement de situation imprévu. C'est le Premier ministre australien, c'est Scott Morrison, qui aurait décidé d'annuler ce contrat du siècle. C'est comme ça qu'on l'avait appelé à l'époque. Ils ont torpillé le contrat. Excellent, euh, sur le mag, excellent. Euh, donc on l'avait appelé comme ça à l'époque, le contrat du siècle. Euh, je lis un extrait de l'article Dan Bauer. C'est la scène finale d'une saga XXL qui pourrait bien se terminer par un écran noir pour Naval Group et l'industrie de défense française. Après maintes péripéties, l'Australie ne devrait pas poursuivre le contrat du siècle de l'industriel français, celui qui devait porter sur la construction de 12 sous-marins à propulsion diesel électrique pour la marine australienne. Je ne m'étais pas trompé sur la propulsion. Selon la presse australienne, le Premier ministre en charge, Scott Morrison, serait donc prêt à changer de cheval pour s'inscrire dans une nouvelle alliance menée au forcing par l'administration Biden aux états unis Ils sont forts, hein Ils sont forts, hein Le président américain souhaite mettre sur pied un vaste accord de coopération militaire, bon ça va, je me souvenais de l'essentiel, entre Américains, Australiens et Britanniques. Cet accord trilatéral comprendrait un alignement des technologies dans l'intelligence artificielle, le cyber, mais aussi les systèmes sous-marins et les missiles. Voilà. La France ferait donc les frais de la volonté du trio de s'allier pour monter en puissance face à la Chine. Et je vous ai bien résumé le truc tout à l'heure. Hein. Pour Naval Group, le coût porté est terrible. Il ne s'agit pas tant d'une perte financière lourde, alors ça j'ai pas bien compris, euh, car le groupe a été payé au fur et à mesure de ses études depuis 2016. Bon, bah, les études c'est très bien, mais... Euh si on ne livre pas les sous-marins, je pense qu'il doit manquer quelques milliards, non euh, 
mais euh, voilà. Donc, alors ça, ça, ce qui manque dans la presse ce matin, on va jeter un coup d'œil à West France d'ailleurs pour voir si on a l'info. Ce qui manque dans la presse ce matin, c'est combien, combien ça va. Quelle est la perte pour Naval Group et pour la France Et éventuellement, euh, alors moi je crois avoir lu que dans le contrat, il y avait une possibilité de sortie. Voilà. Donc, effectivement, bon, ça c'est dommage. Ça veut dire que l'Australie n'aurait pas à, à, à payer pour son dédit. Quoi. Allons voir s'il y a des infos dans, dans West France sur. Combien, combien ça coûte éventuellement cette histoire euh, j'active la lecture diagonale euh, mm -hmm. mmh, il y a des infos en plus le groupe français était accusé de dépassement de budget et de retard ce dont il se défendait selon des sources australiennes le montant du programme aurait grimpé à 55 milliards d'euros ok d'accord donc il y a des petites critiques côté australien qui sont peut-être des prétextes, ça, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas l'info de savoir combien ça va éventuellement coûter à la France de ne pas livrer ses sous-marins. Et est-ce qu'il euh, y aura un truc à, à régler par l'Australie Bon, ce n'est pas dans cet article. En tout cas, c'était bien de voir ça à la une donc de West France. Voilà, qui nous confirme l'information sur le SMIC que je vous disais. Revalorisation, mais pas de coup de pouce. Le salaire minimum va augmenter de 2%. Et pas plus. 2%, c'est l'inflation. Euh, bon, bah, l'équipe, on le verra tout à l'heure. La Marseillaise, on l'a vu. Et... Excusez-moi. Je cherche des unes qu'on n'aurait pas encore vues. Ouais, la vaccination, c'est bon, on a beaucoup parlé. Hein. D'accord. Ah oui, la, la Voix du Nord ce matin. Euh, beaucoup d'articles en ce moment sur l'emploi, parce que bah, il ne vous a peut-être pas échappé qu'on parle de, de, du retour de la croissance en France après la, la crise sanitaire. Et l'emploi repart notamment. Alors Dans le Nord, les chiffres seraient particulièrement euh, impressionnants. Je lis, reparti à la hausse dans tous les secteurs d'activité, donc ce n'est pas que certains secteurs. L'emploi se porte bien, donc là on est avec la Voix du Nord, on parle euh, de la, la région des Hauts-de-France. Pôle emploi évoquant des chiffres spectaculaire. C'est pas cool hein quand on dit qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles dans la presse. En tout cas, il y en a de bonnes pour l'emploi euh, du côté de la Voix du Nord, pour les Hauts-de-France. Bon, là, il y a quand même une mauvaise nouvelle. J'ai vous en trouver une tout, aussitôt pour un peu contrebalancer, quoi, pour équilibrer. Et je vois des spécialistes de sous-marins dans le chat. Là, vous m'impressionnez. Hein <rire> euh, très bonne qualité sonore. Merci. Kanaga Wallover, Kanaga Wallover, c'est un joli pseudo. Euh, merci à l'ami Joe, hein, j'ai changé le micro récemment, et c'est grâce à lui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sympa. Euh, bon, je parlais de mauvaise nouvelle, bon, on est nul en maths, voilà. On est nul en maths, on est nul en maths. Il euh, y a quelqu'un qui arrive, Vanny69, est-ce qu'il a déjà parlé du contrat sous-marin Il y a 30 secondes, Vanny, on en sort, désolé. Euh, donc, on est nul en maths, mais on en reparlera des sous-marins. On est nul en maths. Euh, la France, cancre d'Europe, c'est la une de la dépêche du midi. Un sondage d'abord montre qu'un élève sur deux a peur des maths. Bon, bah moi, j'étais dans, dans cette proportion-là. Les Français font partie des élèves les plus mauvais de l'Union européenne. Voilà. Euh, et pourtant, notre pays compte de grands mathématiciens décryptage avec Cédric Villani. Euh, alors pourquoi, pourquoi on a d'aussi bons euh, grands mathématiciens euh, Non, pas d'interro surprise. Euh, et, euh, et, et que les élèves sont aussi nuls. Il y a une... Paradoxe français, ah bah voilà, bah il suffit de poser la question. Et on a l'édito signé, signé Philippe Rioux. Voilà un paradoxe bien français, aussi complexe que peut l'être un problème de mathématiques. Excellent début d'article. D'un côté, la France peut s'enorgueillir d'être sur le podium des nations récompensées par la médaille Fields. C'est Drake Villani qu'on évoque à l'instant, je crois qu'il a, il a cette médaille Fields, hein, qu'on appelle parfois le Nobel des mathématiques, euh, avec 13 lauréats d'avoir formé des dizaines de chercheurs dans ce domaine clé pour les innovations de demain. C'est hyper important les maths. Hein. Euh, de disposer de structures reconnues pour leur excellence sur le plan international pop, 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 et d'avoir donné à l'histoire mondiale des sciences de grands noms comme euh, Descartes, D'Alembert, Blaise Pascal, Condorcet ou plus près de nous Alexandre euh, Grothendieck, Laurent Laforgue ou Cédric Villani dont je parlais à l'instant. Et d'un autre côté, notre pays qui est super bon en craquito en maths, on va dire ça comme ça, euh, eh bien notre pays se distingue par des résultats calamiteux dans les classements, ça me fait rire, internationaux, euh, des performances scolaires. Voilà. Bon là, bon, on, on évoque le, certains classements voilà, différents, il y a le PISA, mais il y en a d'autres. Voilà, bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon en maths. Voilà. Euh, 40, 
2,4% des élèves ont une maîtrise fragile des mathématiques, voire de grandes difficultés. Bon. Les raisons, c'est ça que je voudrais comprendre. Paul Kay. Paul Kay Pourquoi Les raisons de cette chute française sont évidemment complexes, multiples, parfois lointaines. Arrête, dis-moi pourquoi. Entre formation insuffisante de professeurs parfois en souffrance... Ah, bah oui, c'est vrai que... Euh, on, on, on dit que nos profs, c'est le débat aussi en ce moment, vous savez, on les, ils ne sont pas assez bien payés, si on les compare à, à nos voisins de l'OCDE, euh, ils n'ont pas de bonnes conditions de travail, bon, ok. Parfois en souffrance, modification trop fréquente des programmes, bon, d'accord. Euh, les matiques sont devenues facultatives à partir de la première, manque de moyens, euh, développement aussi d'un sentiment d'autodépréciation très répandu, tant chez les élèves que chez les adultes, alors que les maths restent l'une des clés pour accéder aux études et aux écoles les plus recherchées. D'accord. Donc si je reprends les raisons, Formation insuffisante, professeurs parfois en souffrance, modification trop fréquente des programmes, manque de moyens et sentiment d'autodépréciation. Ça, je vois pas bien ce que c'est. Voilà. Euh, mais il n'y a pas de fatalité. Fille, allez, une petite note positive pour terminer. Euh, si les maths font encore peur, moi ça me faisait flipper, hein, j'avoue, hein, une majorité d'élèves se dit intéressés par la matière qui, débarrassée de ces clichés, donne les clés et les méthodes pour comprendre le monde aujourd'hui et penser celui de demain. Retrouver le goût des sciences et la bosse des maths et dès lors à notre portée, il doit être une priorité. Bon, c'est un paradoxe français, comme Samuel Etienne est un paradoxe, puisqu'il n'aimait pas les maths, mais il a fait un bac scientifique, maths physique à l'époque. Euh, j'ai eu, alors les COEF, les COEF étaient énormes en maths physique et biologie évidemment, donc j'ai eu 8 en maths, c'est sur 20, au bac. J'ai eu 5 en physique, sur 20. Et 5 en biologie sur 20. Donc vraiment un super étudiant en maths et en sciences. Et j'ai eu ma mention. Et j'ai eu ma mention rattrapée avec euh, le reste. Le, la philo, le français, l'histoire géo. J'avais pris une option éco. Euh, les langues. Enfin, c'était surtout la philo et le français qui m'ont sauvé. Ouf, vraiment le parfait scientifique. Super orientation, Samuel Etienne. Bien joué. Allez, après cette parenthèse euh, mathématique, je continue à feuilleter la presse régionale. Ici, j'ai jeté un coup d'œil à Sud-Ouest. Coucou à nos amis de la région, notamment au Bordelais. Un petit coucou à la région de Marseille. Euh, ok, on parle de Bouchon. Ok, on parle de, des journées du patrimoine. On a dit que c'était ce week-end. La presse de la Manche. Ah bah voilà, la presse de la Manche, c'est pas la presse de la Manche que j'ai découvert en fait cette histoire ce matin avant de me rendre compte que les échos y consacraient leur une. Ah ben bah, c'est cool, il y a une jeune, jeune, jeune fille tout à l'heure, jeune femme. Euh, pourquoi jeune d'ailleurs Enfin, globalement, vous êtes jeune, c'est pour ça que je dis ça. Qui nous disait alors, ah, est-ce qu'il a déjà parlé du sous-marin On y revient, on y revient. Je ne me rappelle plus de ton pseudo, mais on y revient. Euh, oh, c'est trop mignon, Gaspard, Saveur, Samuel, ton bac à l'époque, c'est niveau prépa aujourd'hui. C'est gentil, je ne sais, sais pas si c'est vrai, mais c'est gentil. Ça me, ça me, ça me, tu sens comment je suis racénéré, là On est jeune, jeune jusqu'à quand On est jeune jusqu'à 49 ans. Voilà, moi, je viens de passer les 50 ans et ça, je, je, ça, ça, ça pique de partout. Euh, la presse de la Manche, donc j'y reviens pour quelqu'un qui voulait parler des sous-marins, et eh bien c'est par la presse de la Manche que j'ai appris cette histoire, même si West France y consacre aussi sa une. Euh, L'Australie s'aborde nos sous-marins, non mais les Australiens quoi Mais sérieux quoi Suite à un incroyable retournement de situation, l'Australie a donc validé tard hier soir un accord de coopération avec les états unis et le Royaume-Uni, ce qui fragilise grandement ce fameux contrat du siècle passé avec la France et Naval Group en 2016, on se posait la question de savoir combien en manque à gagner, notamment, ça pouvait faire pour la France. Je n'ai pas trouvé l'info. Allons voir si euh, l'info se trouve dans cet article. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop... Euh... Ah, que va devenir le contrat ah, 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 ah. Que va devenir le contrat À ce stade, difficile de prédire ce qui va se passer dans les prochains jours. Selon toute vraisemblance, si le contrat venait à être officiellement dénoncé, Naval Group ne perdrait pas d'argent sur ce qu'il y a réalisé depuis plusieurs années. Bah oui, c'est normal. Une chose est sûre, toutefois, le groupe serait très loin des dizaines de milliards attendus. Voilà. Sans compter les répercussions en termes d'image. Bon, on n'en apprend pas beaucoup plus. Je vois qu'il y a un autre article, page 34. Que... Est-ce qu'il est là ouais, il est... Ah bah c'est sur le... C'est sur l'alliance, le partenariat entre l'Australie, le Royaume-Uni et les états unis Ok. Euh, et puis après, là, je vois que ce sont les jours du 15 septembre, donc ça nous intéresse moins. Voilà, les amis, pour ce petit tour de la presse régionale. <rire> oh, ça, je valide. Héritas. Racénéré, c'est la chanson des Las Ketchup, non, c'est ça Racénéré. Non. 
Tain, 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 je valide. Ça, c'est... Ça, 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 ah, la SketchUp. Non, je ne vais pas chanter. C'était bon, ça, non Vous vous rappelez La SketchUp Merci. La danse, incroyable. Ouais, je sais. Ah, bah, ça, moi, j'en ai toujours dit. Hein. J'ai un, un corps qui est fait pour danser, quoi. Racénérer le bon mot. J'avais pas dit racénérer tout à l'heure hein Arrêtez de l'encourager. Oh, vous avez envie que je chante, vous Oh Ça fait super. Hey, on chante tous les jours d'habitude. Hein Allez, je débranche ma tablette. On va chanter. Ah, les petits nouveaux. Ceux qui viennent du Rennes tout à l'heure, vous ne connaissez pas ça. On n'a pas le droit à la musique sur Twitch, en raison des droits d'auteur. On n'a pas le droit de passer de musique, sinon on peut se faire Hop. remercier. Donc, moi qui suis un passionné de, de musique et dont, et dont le corps est une invitation à la danse, euh, eh bien, je contourne la difficulté et... <rire> Et, et je chante, et je chante sans mettre la musique. Et donc je chante a cappella, avec la musique dans les oreilles. Euh, voilà. Et par exemple, si je tape... Comment s'appelait la chanson là Parole, la SketchUp. Alors j'affiche les paroles. Acerere. Non, alors, ça veut dire que je vais chanter en espagnol. Ça, c'est bon, ça. Euh, Acerere. Uh, le groupe, c'était les Ketchup. The Ketchup Song. Ah oui, en fait la chanson c'était même de Ketchup Song, voilà, par la Ketchup. Vous savez ce que vous faites Vous allez, vous allez chez vous euh, afficher les paroles aussi. Vous cherchez sur votre téléphone, sur votre ordinateur euh, les paroles donc de, de Ketchup Song par ACRR. On va se faire une petite pause musicale. Je sais, vous êtes des centaines à quitter le stream quand je fais ça, mais l'important c'est de se marrer. Je l'ai, je crois. Je crois que je l'ai. Allez, je mets les écouteurs. Ils sont où les écouteurs Vous bougez pas Faut que je trouve mes écouteurs. Euh, je suis au boulot, je peux pas me mettre à chanter euh, le SketchUp. Mais si tu peux, The Mask, tu peux. Bougez pas, je vais chercher mes écouteurs. Ah. Ah. Vous êtes toujours là ah, Tiens, d'ailleurs, on va voir combien vous êtes là et combien vous serez dans 30 secondes. Quand j'aurai massacré cette chanson. Alors c'est où Alors ok, vous êtes un peu plus de 100 000. Okay. De, de, 5, de 5 000. <rire> plus de 100 000. Vous êtes de approximativement 2 milliards. Donc un peu plus de 5 000. Alors est-ce que je l'ai là Oula, Je vais me faire ban. Alors on met les écouteurs. Bluetooth. Ok. Normalement, j'ai la musique là, j'ai les paroles là, on est bientôt prêt. C'est en espagnol. Mira lo que sea vecina, la vuelta de la esquina. C'est impossible de chanter. Vous êtes prêts Donc, et, Alors, le, on va voir, si, euh, on va voir si, euh, si vous partez en masse. Ou si vous me soutenez dans cette ambition artistique que j'essaie aussi de, de marier à mon stream d'info. C'est parti. Musique, dans mes oreilles et dans ma tête. Je pense qu'ils chantent, elles chantent vite. Hein. la vuelta de la esquina, ne digo ando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina, tabando. Y no demás, no cabe. Oh, ça chante trop vite. J'attends le refrain. C'est impossible. Refrain. C'est impossible. C'est impossible. Goulibidi. Acerere. La. Dere. 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 C'est la semaine. Voilà, je suis perdu. C'est impossible. Ah, mais non, d'accord, oui. Alors, en fait, après deux ou trois verres en boîte de nuit, vous ne connaissez pas cette époque, il y avait des boîtes de nuit, on avait l'impression qu'on arrivait à chanter cette chanson. Et en fait, à Jean, là, avec du café. Impossible, ça va, ça va trop vite. Et pourtant, je parle un peu espagnol, puisque j'adore je, je, l'espagnol, et, euh, et j'ai un peu euh, voyagé dans ces pays où on parle espagnol. J'étais persuadé que j'allais pouvoir chanter cette chanson. Il euh, y a eu ouais, 100, 110 personnes à peu près parties. J'ai chanté quoi, 15 secondes, et il y a 110 personnes qui sont parties. Et vous êtes, mais vraiment, mais vous êtes, mais vous êtes sans pitié, quoi. Vous êtes sans pitié. Moi, je, je donne tout, je donne mon cœur, mon âme. 
Non, bah, cette voix, cette voix en or que j'ai, et, et puis ce, ce, et ce corps qui est fait pour danser, euh, et ben vous êtes parti, vous êtes 120 à être parti. C'est les chiffres que j'ai, certains disent que vous êtes 350, 400 à être parti, c'est pas possible, mais bon, bah, que, que je vous dise, je reviens au journaux alors. <rire> ah là là, bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a lu ce matin ben, on, Ce matin, on a lu ce qui pour moi était la une la plus intéressante. Tout à l'heure, après avoir vu que ça faisait la une de la Marseillaise aussi, on a vu ce dossier de l'UMA sur ces manifs aujourd'hui de personnes handicapées en France. C'est très important. Euh, sur l'allocation adulte handicapé indexée. Merci, euh, Sniper, à l'instant, pour ton soutien. Ça me fait du bien après la séquence qu'on vient de vivre. Voilà, indexé sur les revenus du conjoint. Ça n'est pas normal, manifestation aujourd'hui, pour que eh l'allocation euh, adulte handicapé ne soit pas liée aux revenus du conjoint et euh, du, du, du ménage. Ça me semble être un minimum. Bon, je vous ai dit qu'on n'allait pas échapper à Zemmour. On ne va pas échapper à Zemmour. On va pas échapper à Zemmour. On, 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 va, on va y avoir droit tous les jours dans la presse. Ça commence à saouler. Merci, Graps. Merci beaucoup. Ça commence à saouler. Euh, ça fait beaucoup de publicité pour ce monsieur. Le problème, c'est qu'il change un peu la donne. Il change un peu la donne. Les sondages sont étonnants. Euh, il était crédité de 6, 7, 8, il a pris 3 points, là, il frôle les 10, les 10 points, il est, donc il est donné au-dessus d'un Hidalgo, il est donné au-dessus du meilleur candidat écologiste, que, écologiste plutôt, et, 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 et il est regardé avec beaucoup d'attention par tous les états-majors, notamment au Rassemblement National, dont on se demande s'il ne va pas empêcher Marine Le Pen d'arriver au deuxième tour. Donc, même si ça, même si ça fait beaucoup, eh ben c'est un fait politique qu'on ne peut ignorer. Donc on a pas mal d'articles. Euh, et justement, euh, l'humanité se penche en sa page 7 sur... Je, hop, je pousse ce petit bras qui me sert à tenir ma tablette. Sur le livre de Zemmour qui sort aujourd'hui. Voilà. Un livre et une campagne. L'overdose Eric Zemmour. Donc l'humanité le dit. Le dit et consacre une pleine page à Eric Zemmour. Donc c'est une overdose. Euh, oui, mais à laquelle l'humanité, à son corps défendant, participe puisque consacre une pleine page à ce monsieur et à son livre. Extrait de l'article. Il faut s'accrocher pour feuilleter, lire est à bien grand mot, petit scud, la France n'a pas dit son dernier mot, c'est le livre qui sort ce jeudi, c'est aujourd'hui. C'est un livre qui débute par une longue litanie des obsessions d'Éric Zemmour qui, alors, avertissement, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, quand je lis un extrait d'article, je ne reprends pas les idées de l'article à mon compte. Hein. Je vous dis ce qu'il y a dans la presse. Quand je lis les idées, là je vais le faire, d'Éric Zemmour, telles qu'il les expose dans le livre, ce ne sont pas mes idées. Alors c'est évident, mais euh, parfois, euh, de, sur, sur 5000 personnes, je peux avoir un commentaire après... Euh, euh, en mode euh, en, en mode ah oui mais alors euh, c'était hier j'ai trouvé ça un peu nauséabond parce que tu as évoqué les, les, les idées d'Éric Zemmour oui je, 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 les, je les évoque pour, pour qu'on en parle mais on est bien d'accord que c'est pas parce que je lis quelque chose que, que je, prends, je prends ça à mon compte quand je lis l'UMA je, 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 je porte pas les idées de l'UMA quand je lis le Figaro je lis pas le, euh, les idées du Figaro sinon dans, dans, dans un même stream je, ça veut dire que je, je, je suis dix personnes différentes quoi. ça va sans dire mais je le dis parce que parfois j'ai des remarques un peu bizarres donc Zemmour, qu'est-ce qu'il dit dans son bouquin euh, Ce livre, qui débute par une longue litanie des obsessions d'Éric Zemmour, qui m'origène pêle-mêle l'inévitable décadence de la France, celles et ceux qui dénoncent la violence policière ou les crimes de la colonisation, la théorie du genre, le féminisme, les 270 000 étrangers qui entrent sur notre territoire, donc ça c'est les trucs habituels de Zemmour. Il y vomit ses haines et ses peurs, je lis l'UMA, listant les Françaises violées par les étrangers, c'est du Zemmour, les policiers assaillis, c'est du Zemmour, les vieilles femmes assassinées, c'est du Zemmour. Un tableau apocalyptique, issu selon lui d'une alliance de l'individualisme né il y a quatre siècles, qui a transformé nos vieilles nations en sociétés d'individus craintifs et capricieux. Bon. Et de l'autre côté, la civilisation islamique qui a pris pied sur le sol européen dans une logique colonisatrice. Bon, bah c'est du... du euh, c'est du Zemmour. Ce matin, Alix Bouyen, notre spécialiste politique chez France Info, nous disait euh, il reprend l'essentiel des propositions de Marine Le Pen sur l'immigration euh, en, en y rajoutant une, une louche, si je puis me permettre, c'est-à-dire que sur la question de l'immigration, il, il est plus extrême que Marine Le Pen. Zemmour. Illustration à l'instant avec ses mots. Donc, euh, Eric Zemmour, son livre sort aujourd'hui, L'Humanité en parle. Euh, L'Humanité qui arrive à en rire quand même. 
avec, je ne sais pas si vous savez, a été inaugurée, je crois que c'était hier, une esplanade Johnny Hallyday devant Paris-Bercy, là, voilà. Et on voit Eric Zemmour qui, qui court euh, au moment de l'inauguration. Esplanade Johnny Hallyday, arrêtez tout Ce n'est pas un prénom français, Johnny. Je ne sais pas si vous savez, mais parmi les... Est-ce qu'on peut parler d'idées euh, d'Eric Zemmour Il y a notamment le fait qu'il ne veut pas qu'on qu puisse s'appeler Mohamed en France. Ce n'est pas un prénom français. Bon. Que vous dire là-dessus Voilà. Euh, je garde Libération parce qu'on a un article passionnant sur, je crois qu'on dit le métaverse, ouais, le métaverse Ici. paradis artificiel de Facebook, c'est passionnant est-ce que c'est vraiment l'avenir, ça je vous le garde parce que c'est vraiment passionnant euh, mais on le garde plutôt pour la fin, ce serait la petite récompense le petit bonbon de fin de stream aux alentours de 11h45 euh, midi euh, prenons Libération maintenant avec un président Heureux. Un président heureux, c'est le président Macron. Regardez comme il est. Regardez, allez. Il est pas. Hein C'est la fête là. Tada, il a gagné là. Le petit confetti. 50 millions, 50 millions. Il a rien gagné du tout, mais il est très content. C'est la une de libération. 50 millions, c'est le nombre de primo vaccinés. Bientôt en France. Euh, primo injectés. Voilà. Alors que près de 60% de la population, je vais éternuer. Pardon. C'est les pollens, les fameux pollens de septembre. Alors que près de 60% de la population se disait de fin de, réticente fin 2020, euh, la France affiche désormais l'une des plus fortes couvertures vaccinales au monde avec bientôt 50 millions de primo injectés. Et Libération, qui n'est pas un journal qui est forcément tendre avec le président, dit ben chapeau quand même. Chapeau parce que vu de là où on est parti, d'arriver dans les nations du monde, les pays du monde avec la plus forte couverture vaccinale, c'est pas mal. Extrait de l'édito. Euh, oui, c'est le pollen. Oui, c'est le pollen. C'est le pollen de septembre. Vous n'avez pas de pollen, vous, chez vous Oui, c'est le pollen. Euh, Alexandra Schwarzbrod signe cet édito. Véritable sursaut, c'est son titre. Objectivement, le coup de gueule d'Emmanuel Macron le 12 juillet, vous vous souvenez ou pas, a payé. On peut regretter qu'il faille des contraintes pour pousser certains dans les centres de vaccination, mais les faits sont là. Alors que beaucoup hésitaient, voire rechignaient à prendre rendez-vous l'annonce de l'instauration c'est là le tournant peut-être euh, du pass sanitaire, a provoqué un véritable sursaut, puis une ruée vers l'indispensable sésame. Il y a eu une émission humoristique euh, aux, aux états unis euh, dans ces late shows, vous savez, le soir, là, je ne me rappelle plus lequel, qui s'était un petit peu moqué de nous, voyant euh, la, la, la ruée des Français vers les centres de vaccination une fois qu'on avait annoncé le, le pass sanitaire et donc le, le, le présentateur nous imitait en disant en imitant le français qui disait euh, euh, oui non le vaccin non je non le pas sûr euh, manque de recul euh, quoi euh, il faut se faire vacciner pour aller en terrasse de café ok tout, dites moi où c'est tout de suite voilà il se moque un petit peu de nous sauf que c'est ce qui s'est passé quand même hein. pour l'exécutif le pari était risqué écrit Libé euh, les premières manifestations contre cette décision pouvant laisser redouter une convergence des colères anti-vax, anti-Macron, anti-élite, gilets jaunes, etc., qui aurait pu plomber la rentrée et accessoirement le début de la campagne électorale. Mais les outrances, pancartes ou clameurs indignes de certains manifestants en ont poussé beaucoup à se désolidariser du mouvement naissant. Résultat en matière de couverture vaccinale, la France devance les états unis et Israël longtemps considéré comme des exemples en la matière. Je vous le disais, Libération n'est pas vraiment un journal tendre avec euh, l'exécutif, le gouvernement et le président. Mais là, Libé dit ce matin euh, sur la vaccination. Force est de constater que c'est réussi. Voilà. Hop, je mets de côté Libé. Voilà. J'ai tout, tout lu, Libé. Il hein. n'y voilà, a rien d'autre que j'ai eu envie de vous lire. Bon, il y a un article qui est un peu qui est un peu à charge, qui est un peu dur, qui est un peu méchant, avec Laurence Ferrari, l'un filtré de Bolloré. Bon, moi, je... C'est dur pour moi de, de lire quelque chose qui dit du mal d'une consoeur. Mais si ça vous intéresse, c'est dans Libé. L'infiltré de Bolloré, l'article, il est ouf. Euh, Figaro. Oh, le Figaro qui est inquiet. Hein. Le Figaro qui est inquiet, mais qui est inquiet, qui est inquiet. Qui est inquiet hein. Figaro. Figaro qui est inquiet, qui est inquiet, inquiet pour la droite. Bon, le Figaro, il s'inquiète surtout pour la... C'est normal. Pour la droite. Euh, qui n'est pas, pas du tout prête pour la présidentielle, c'est le constat de Figaro. 2022, 100 candidats désigner la droite prise de vitesse. Vous avez vu, j'arrive à lire le journal en lisant l'écran. Hey, ça progresse. Hein. 
euh, alors qu'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour veulent profiter du vide euh, laissé à droite, les Républicains cherchent toujours la meilleure façon de choisir leur candidat. Il est temps d'en finir Fulmine, j'adore ce, ce verbe, fulmine Plusieurs responsables LR, que alors, alors que les discussions sur la procédure de désignation euh, du candidat à la présidentielle n'en finissent toujours pas. Comité stratégique. Oh, quelqu'un qui, quelqu qui, 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 qui arrête de chialer à droite, disons Macron. <rire> euh, comité stratégique. Bureau politique. Vote des militants. Quand on parle de la droite et de 2022, on ne parle que de méthode et de désignation et organisation. Et alors, il y a Vincent Trémollet de Villers qui est, qui est <rire> diantre de fulmine me dit la parisienne. Vincent Trémollet de Villers dans son édito qui, qui se fâche, qui tape du poing sur la table. J'adore, je, je vous ai lu au début du stream l'extrait de cet édito. Primaire, congrès, tirage au sort, courte paille, pile ou face, chifoumi. Euh, faites comme vous voulez, mais de grâce, décidez-vous, sans tarder. La politique a horreur du vide. Et marrant cet édito. À force d'attermoiement, de tergiversation, de bataille d'ego, de déclamation définitive, la droite subit à bâbord le grignotage d'Emmanuel Macron. À, alors bâbord, c'est là déjà. Et à tribord, celui d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Le président de la République chausse ses bottes de sept lieux, ouvre de promesses en rallonge budgétaire un crédit limité. La patronne du Rassemblement national dévoile slogan, affiche, mesure. Éric Zemmour, encore lui, entre par effraction dans la partie. Anne Hidalgo tourne le dos à Paris. Les écologistes s'apprêtent à voter, la campagne prend son rythme, s'accommode de l'absence de l'un des principaux acteurs, donc comprenez la droite, LR donc. Euh, nos multiples prétendants ne manquent pourtant pas d'ambition ni de tempérament, mais leur interminable surplace les empêche de dévoiler. C'est drôle, nos multiples prétendants. C'est drôle, parce que j'avais pas fait attention. Le Figaro parle, je relis la phrase, parce que c'est assez énorme quand même. Mais oui. En fait, le Figaro, si je ne dis pas de bêtises, dans son édito de Vincent Trémolet de Villers, dit nos multiples prétendants en parlant de, 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 de la droite de LR, en fait. Nos, à nous, au Figaro, quoi. Donc, que, que le Figaro soit un journal conservateur et traditionnel, c'est un une chose, mais de là à dire nos multiples prétendants, j'ai mal lu, quoi. Je suis un peu surpris, en fait. Non, non, il ne parle pas des Français, il parle bien euh, des, des, des candidats putatifs à la présidentielle, à droite, en fait, à LR. Nos multiples prétendants ne manquent pourtant ni d'ambition ni de tempérament, mais leur interminable sur place les empêche de déployer une vision brouille toute initiative, annihile la moindre proposition. On parle bien des candidats de LR. Je suis un peu surpris. Cette campagne, je poursuis l'édito, doit être... Euh, doit être celle du sursaut. La victoire est encore à portée de vote. Sinon, ce qu'il reste de ce parti, donc LR, sera dépecé et sans pitié. Est-ce si tragique Le risque est qu'il emporte dans sa chute le projet libéral conservateur pour, pourtant largement partagé par l'opinion. La, 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 la conviction du Figaro, c'est que le sentiment politique majoritaire en France est un sentiment libéral conservateur. Bon, ça, c'est clairement dit aussi. Sans cette force structurée, ferme, sereine, c'est vrai qu'on sent une petite appétence pour LR quand même. Hein. Euh, la conversation civique se réduira inévitablement à l'affrontement stérile et hystérisé entre deux blocs caricaturés en cercle de la raison et révolte populiste. La France en serait durablement et profondément fracturée, d'où les inquiétudes du Figaro. Voilà, ici. Bon, on continue non, On se fait peut-être une petite pause, euh, petite pause café, non Qu'est-ce que vous en pensez euh, euh, mm, 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 mm. Café. Ça vous dit un petit café Allez, on s'hydrate, on se met un petit peu de sucre dans le sang. Euh, euh, J'envoie la musique du café, n'hésitez pas, c'est parti, balancer les émotes, et de tasses, et de mugs, et de, et de thermos, tout ça. Euh, putatif, j'espère que vous connaissez l'adjectif quand même, putatif. Hein, c est, c est, ne, ne, ne me faites pas dire ce que, ce que je n'ai pas dit. C'est parti pour la musique du café. Bon café ou ce que vous voulez, à tous. Hydratez-vous bien, c'est important de hydrater. Il y a quelqu'un qui me dit, le café, en fait, ça déshydrate. Ouais, je sais. 
que je sais quand je dis le, je vais m'hydrater du café, c'est un petit peu euh, étrange. Euh, mais, euh, mais, mais non. Mais non, je, je sais, je sais, je sais. Mais je, je, c'est mon, mon péché mignon. Que voulez-vous que je vous dise Le Parisien, maintenant, feuilleton le Parisien qui nous parle des salaires qu'il faudrait peut-être un petit peu augmenter. Euh, de Zemmour. Oui, je sais encore. Mais Zemmour et les femmes. Et vous ne serez pas déçus de l'extrait de l'article qu'on va lire. Zem, la vision des femmes par Zemmour. Ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et puis le PSG aussi. Ah oh là là, avec Paris qui rate son entrée. Bah ouais, tout le monde attendait que le PSG atomise Bruges. Et en fait. Euh, pas du tout. Match nul un partout pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça commence doucement pour le PSG en Ligue des Champions. Euh, alors, donc ces derniers jours, on a, on a lu pas mal d'articles sur les prix montent, les prix du carburant montent, les prix de l'électricité montent, le prix de l'EDF euh, monte, le prix des pâtes monte, le prix du pain monte. Les prix montent. Euh, le pouvoir d'achat des Français va-t-il euh, en prendre un coût euh, Son mauvais jeu de mots, coût. Prix, ok, excellent. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter les salaires et Le patronat dit hop, 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 les salaires, les salaires et la compétitivité. Vous connaissez le débat. Ce matin, constat du Parisien, euh, avec une étude, euh, les salaires ont commencé à augmenter en France euh, dans les secteurs en tension, dans les secteurs qui manquent de bras. Dans le privé, l'heure est à des augmentations ciblées pour certains secteurs ou certaines entreprises. Si vous travaillez dans le privé, vous êtes dans un secteur en tension, vous pensez que vous faites du bon boulot, vous n'êtes pas assez bien payé. Hop, appelez la RH. Appelez le patron même direct. Dis donc, José, depuis le temps qu'on parle de cette augmentation, allez-y les gars, allez, motivez-vous un petit peu là. Une augmentation, vous ne l'aurez pas si vous ne la demandez pas. Dans le privé, l'heure est à des augmentations ciblées pour certains secteurs ou dans certaines entreprises. Les employeurs augmentent les salariés pour les fidéliser et les empêcher de partir. C'est déjà en soi une bonne nouvelle. Voilà. Pas de gros mots, Samuel. Qu'est-ce que j'ai dit encore euh, Donc voilà, il y a un petit frémissement, comme effectivement il y a des secteurs en tension. Euh, il y a une étude qui montre que certains salaires ont commencé à être augmentés. On est loin d'un mouvement général, mais il y a quelque chose. Donc euh, si vous êtes dans un secteur en tension, par exemple, si vous faites du bon boulot, encore une fois, je vous le dis. Hein, parfois, on manque de confiance en soi et tout, alors que... le en face, on est prêt à vous donner une augmentation, mais c'est encore faut-il la réclamer. Hein voilà. Euh, augmenter les salaires, c'est des gros mots pour certains. C'est pas faux. C'est tâche 69. Alors là, on va se régaler. Enfin, se régaler. Euh... Bah, je trouve un peu tristement se régaler, mais bon. Est-ce que l'EDF est un secteur en tension Je dis très bonne question, Deritas. L'EDF. Tension. <rire> Excellent. Zemmour et sa vision des femmes. Bon. Vous êtes prêts Accrochez-vous. Le polémiste, régulièrement accusé de sexisme, peut-il être candidat à la présidentielle Bon. Alors, euh, bah déjà un extrait de son dernier livre, où il parle de Dominique Strauss-Kahn. Vous vous, vous vous souvenez de Dominique Strauss-Kahn Candidat putatif, écrit le parisien à la présidentielle. Donc putatif, pour ceux qui ne savent pas, parce que ça en fait rire certains, putatif c'est euh, potentiel, supposé, présupposé, putatif. Donc, Strauss-Kahn, mais... Son destin s'est fracassé sur l'affaire du Sofitel à New York. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dame qui faisait le ouais, Nafis à tout, euh, le, le, le ménage dans la chambre, tout ça, tout ça. Alors, qu'en que, que, qu pense Éric Zemmour de cette affaire du Sofitel Une ridicule affaire, ridicule affaire, ridicule affaire ancillaire qui, qui confirme la féminisation de la société, souligne Éric Zemmour dans son dernier livre, donc qui sort aujourd'hui. Zemmour enfonce le clou. DSK menotte derrière le dos entre deux cops new-yorkais, marchant tête baissée, c'est un renversement de mille ans de culture royale et patriarcale française. C'est une castration de tous les hommes français. C'est juste un mec arrêté parce que le mec a... Non, c'est pas... Non, non, non c'est... C'est une castration de tous les hommes français Ah, ok. Il l'a écrit. Il l'écrit. Euh, et puis il continue. Euh, pas vraiment de, de quoi faire taire les accusations de misogynie contre l'auteur de, de Premier Sexe. Ça, c'est un autre livre qu'il a écrit en 2006, Brûlot anti-féministe. Euh, dans son nouveau livre, le polémiste rappelle sa démonstration. Donc, de, Démonstration de 2006. Dans une société traditionnelle, c'est du Zemmour les gars, hein, je cite du Zemmour. Hein. Dans une société traditionnelle, l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Les femmes le reconnaissent, l'élisent, le chérissent. Et de regretter Zemmour, citant l'écrivain Philippe Murray, qu'on soit passé de l'envie de pénis à l'envie de pénal. 
Mais en fait, Zemmour, un Zemmour, euh, quand, quand, quand on s'arrête à la créature médiatique, euh, on dit « Ah là, oui, on voit, on voit bien qu'il est sur certaines chaînes, certaines chaînes de télé. Euh, » Mais en fait, on ne sait pas bien ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. « Un écho à sa propre situation, écrit le Parisien Eric Zemmour, ayant déjà été accusé par Mediapart de violence sexuelle. Le chroniqueur peut-il vraiment être candidat à la présidentielle tout en assumant ses positions, qui sont un peu particulières, on va dire euh, ?» Dans son livre, il évoque lui-même ce qui pourrait être son talon d'Achille, citant les mises en garde de certains de ses amis, selon lesquels sa vie privée, ses frasques, ses amours se retrouveraient étalés en cas d'aventure électorale. Ça arrive. « On m'inventera des choses, on dira que je suis un agresseur sexuel, un violeur, on va tout inventer. » a-t-il aussi anticipé, il le disait sur CNews lundi. Dans son livre, le chroniqueur défend également Tariq Ramadan, poursuivi pour viol. Je cite, « Je ne sais rien de cette histoire, mais je demeure convaincu qu'il est tombé dans un piège. » Alors là, je crois qu'il faut relire la phrase. Euh, « Je ne sais rien de cette histoire, mais je demeure convaincu qu'il est tombé dans un piège. » Alors, ok, on va relire la, la phrase. Je ne sais rien de cette histoire, donc, donc, il, donc il sait rien de l'histoire, donc, euh, donc il n'a pas d'avis. S'il a un avis, je demeure convaincu qu'il est tombé dans un piège. Je ne sais rien de cette histoire, mais bon, continuons. Déjà dimanche, Valérie Pécresse l'a attaqué, évoquant un discours dans lequel on rabasse les femmes, dans lequel on semble parfois même excuser les formes de harcèlement sexuel. Ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, justifié Eric Zemmour lundi sur le plateau de Pascal Pro, c'est que les valeurs féminines depuis 34 ans ont vaincu, ont conquis l'espace en Occident quand les valeurs féminines dominent, la notion de pouvoir, d'autorité, de verticalité s'évapore. Voilà. Zemmour, en fait, on dit qu'on en parle trop. Moi, je crois qu'il faut le lire que pour qu'on qu sache ce qu'il pense vraiment. Ce matin, Alix Bouyeguet, notre spécialiste politique sur France Info, nous disait qu'il était plus extrémiste dans ses prises de position sur l'immigration, notamment que Marine Le Pen. Je crois qu'il faut lire Zemmour pour le comprendre. Allez, un mot du PSG quand même euh, pour euh, s'aérer un peu. Enfin, quoique pas quand on est supporter du Parisien. J'espère qu'il n'y a pas trop de supporters euh, du Parisien ce matin parce que hein, ça a fait pchit, pchit, comme le dit euh, le Parisien ce matin. Hein, les Galactiques, ainsi sont surnommés aujourd'hui ces joueurs, cette équipe de fous sur le papier, peut-être la meilleure équipe du monde. Le trio euh, Messi, Mbappé, Neymar. Hi, hier, on lisait l'équipe ensemble et on se disait, mais oui, bien sûr, ils vont gagner. Mais ils vont gagner par quoi 2-0, 3-0, 4-0, qui va marquer C'était la question. Et, puis, mais, et même l'équipe l'écrivait mot pour mot. Je suis allé relire ce matin l'équipe de la veille, mot pour mot. La question n'est pas ça, de savoir je vais, je vais dans la salle de bain, l'équipe. Je vais, je vais chercher l'équipe ou pas Dans la salle de bain Ou pas ou, 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 ou on fait confiance à ma mémoire Sondage. Hein. J'y vais Non Yes Yes Non Bah ben oui. Dans les non, dans la salle de bain, j'ai dit. On te fait confiance On me fait confiance. Ah, ça fait plaisir. Ça. Bon. Pourquoi ben Parce que je l'ai rangé dans la salle de bain, parce que quand je me lève à 1h45, j'essaie de ne pas faire trop de bruit, et je l'ai rangé là, ce matin. Dans la, sa dans la salle de bain. Dans la salle de bain, à côté de la brosse à dents. Voilà. Euh, donc la confi voilà, I confiance, hier l'équipe disait, peu ou prou, euh, en fait, euh, la question n'est pas de savoir si le PSG va gagner. Le, la question c'est par, par quel score et surtout qui va marquer. Bon bah puis, un partout, donc. Et je lis le Parisien, on attendait un festival du trio euh, Messi, euh, Neymar, Mbappé pour le premier match de, de C1 des Parisiens. Ils ont été tout autrement, tout autrement, Paris a dû se contenter du... <rire> Il y a Step, Chache, Step, Step Tash 69 qui imagine Samuel sous la touche avec le journal. Je vous ferai une vidéo. Paris a dû se contenter du nul après une partie moyenne. Pour les premiers pas sous les mêmes couleurs de la triplette Messi, Neymar, Mbappé, c'est la première fois que les trois étaient alignés en ensemble, c'est vrai le rêve que suscitait la déjà fameuse MNM a quasiment viré au cauchemar. Mbappé, comme un symbole, a quitté ses partenaires peu après le retour des vestiaires en raison d'une blessure à la cheville. Le tandem Neymar-Messi n'a pas fait mieux. Force est de constater que si le génie ne se perd pas, il ne renaît non plus pas d'un simple claquement de doigts. Euh, la Poulga. La Pulga, c'est la puce, je crois. Hein. Euh, donc c'est là, on parle de, de, de Messi, a raté ses débuts européens sous ses nouvelles couleurs. Paris, conclusion de l'article, ouvre encore sa campagne européenne par une contre-performance. Ce n'est pas la... Non, c'est pas MNMs. C'est MNM. <rire> euh, Messi, Neymar, Mbappé. <rire> MNMs. J'adore. Paris ouvre encore sa campagne européenne par une contre-performance. À défaut d'en tirer des conclusions sportives hâtives, cette rencontre aura peut-être permis au PSG, ça c'est important, de voir ce qui sera peut-être une partie de sa saison du prix 
qu'il faudra payer contre des adversaires qui, face à une armée de stars, auront tout, tous le mort aux dents. Ça, c'est ce que disait l'équipe déjà hier. Le risque, c'est que le PSG, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des favoris, sinon le favori de la Ligue des Champions, eh bien, euh, comment dire, chaque équipe qui euh, l'affronte soit remontée à bloc en se disant « Allez, on tente le coup, on essaie de, de battre les, cette équipe de, de Galactique. » voilà. bon, C'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé euh, hier. Euh, voilà. <rire> yo -yo Samuel a quand un live hot, hot, hot stub dans la salle de bain en lisant l'équipe <rire> Polémique, polémique, me... vous êtes fou quoi. Oh, j'ai trop soif, bougez pas. Où est-ce qu'il est, qu Rose ah. Bon, même pas de musique là, juste une petite, petite, une petite euh, hydratation. Euh. Qu'est-ce que j'ai là euh, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai hmm. Ça, ouais. Alors, ça, c'est le genre de titre. Je lis, et puis je me dis non. Non, sur... Pff, quoi Pff. En fait, si. Comment le TGV a changé la France Une de la croix. Alors je me dis, euh, je me dis, ouais, pff, ouais. Non. Et si, vachement intéressant. Anniversaire mis en, 40, euh, en service il y a 40 ans. On, on approche de l'anniversaire dans quelques jours. Le TGV, le train à grande vitesse, a modifié la vie des Français, poursuit sa transformation aujourd'hui. Euh, je regarde les commentaires. Ce serait trop drôle. Vous, vous parlez du. Vous parlez du. Vous parlez du, quoi, du fait que je lise un, des journaux dans, dans, une, dans une baignoire Pas sûr, ça. Euh, le TGV a transformé la vie des Français. Vachement intéressant, le dossier de la croix. Le foot, le foot, le foot, ça devient lassant à la fin. Eh, hey, on parle du train, là. Euh, lorsque le premier TGV a quitté Paris, de la gare de Lyon, le 22 septembre 81, 1981, vous n'étiez pas nés, vous, les petits, là. Hein Beaucoup, en tout cas. À 14h16, pour son voyage inaugural, la carte de France a commencé à se déformer. Non, c'est pas le train de la hype. Euh, en atteignant Lyon en 2 h 40 minutes contre 4 heures auparavant, 2h40, 4 heures, hein, euh, ce train a fait entrer une partie des Français dans un nouvel espace-temps. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique pour l'espace-temps <rire> Ça marche bien. Dans un nouvel espace-temps qui se redessine depuis 40 ans au fur et à mesure du développement des nouvelles lignes à grande vitesse qu'on appelle les LG. V. La carte de France, ah, de la grande vitesse traitée en anamorphose selon les temps de parcours, ressemble à un tissu de coton qui n'a cessé de rétrécir dans la machine à laver de la grande vitesse. Elle n'est pas belle cette phrase La carte de France, de la grande vitesse traitée en anamorphose selon les temps de parcours, ressemble à un tissu de coton qui n'a cessé de rétrécir, rétrécir dans la machine euh, à laver de la grande vitesse. Et regardez cette carte de France en anamorphose, en gris, gris bleuté. Vous avez la carte de France, la vraie, et en, en orange, et vous avez la carte euh, avec les, les, les temps de parcours pour les villes. Vous avez vu comment cette France s'est rétrécie, passée donc à la machine à laver de la grande vitesse. Voilà. Là, par exemple, vous avez Rennes, Rennes, que je connais bien, hein, qui est tout près, tout près de Paris, puisque maintenant on est à une heure et demie, je crois. Une heure et demie. Euh, Qu'est-ce qu'on a de, de tout près aussi Il euh, y, y a Bordeaux qui a dû se rapprocher pas mal là. Bo putain, Bordeaux Bordeaux Regardez, Bordeaux est là, là. Il devrait être là. Il est là en fait, voilà. Donc c'est vachement intéressant. Bon, jolie carte, jolie carte. Euh... <rire> Je continue. Ah oui, alors et donc euh, le dossier nous dit que ça a changé la vie des Français. Pourquoi euh, Quelques critiques d'abord. Euh, le TGV n'échappe pas aux critiques, à commencer par avoir conduit à l'attrition. Euh, l'attrition, l'attrition. Ah là, je ne connaissais pas ce mot, l'attrition. L'attrition, A de T. L'attrition, ça veut dire quoi Disparition Oh, on apprend un mot Vous connaissiez attrition avec deux T Qu'est-ce que c'est que ce mot Vous connaissez attrition Ça existe. Vous connaissiez ou pas Attrition, peine. Euh, non, moi je, non, pas tout à fait, c'est pas ce que j'ai là. Moi j'ai attrition, non féminin, usure plutôt. Euh, voilà. Perte de substance. Voilà, usure. En religion ça veut dire autre chose encore. Perte, usure plutôt. Attrition, intéressant. Euh, donc, euh, conduit à l'attrition des trains de longue distance à vitesse classique, notamment les trains de nuit. On lui reproche aussi souvent d'avoir longtemps concentré les investissements sur le ferroviaire au détriment du réseau classique. Critique aussi sur les retards. 
les prix ou encore les nouvelles gares bâties parfois au milieu de nulle part. Donc ça, c'est des critiques. Euh, mais alors que le, la SNCF va commencer à fêter les 40e anniversaire du TGV à partir du 17 septembre, bah c'est demain, force est de constater cependant que la grande vitesse ferroviaire a changé la France dans de multiples aspects. Bien entendu, il y a le développement économique, premier point, des trains qui ont permis à certains territoires donc de se développer. C'est pas tout. Euh, apparition d'un nouveau type de salarié. Pouvoir travailler à une heure ou deux heures de Paris a créé un nouveau type de salarié, les navetteurs de la grande vitesse. La plupart ont quitté la région parisienne pour s'installer dans une capitale régionale ou ses alentours au prix de deux voyages quotidiens sur les rails ou de plusieurs allers-retours par semaine combinés avec du télétravail. On continue euh, Les pratiques de loisirs ont été chamboulées dans notre pays. Euh, des villes comme Marseille par exemple ou d'autres euh, sont devenues des destinations touristiques de court séjour. Avant c'était trop loin et maintenant on peut aller euh, un week-end à Marseille euh, pour, aller, pour aller au, au Mucem par exemple. C'est le Mucem le musée là, qui est sympa à Marseille, c'est ça hein donc pratique de loisirs chamboulée. Euh, de son côté, parole, la parole à un spécialiste de la culture qui s'appelle Emmanuel Négrier, eh bien, lui estime que le TGV a élargi l'impact de la démocratisation culturelle en France des musées au festival. Hey hein, et on va plus facilement voir ce musée, je parlais du Mucem, ou ce festival parce que eh c'est moins loin. En tout cas, on y va plus vite. Le TGV a généré des flux de voyages entre des métropoles, des régions dont les habitants ne se croisaient guère. Euh, c'est Jean Viard qui est le qui l'explique, le pourtour méditerranéen, le nord de la Loire, étaient deux mondes culturels presque totalement étrangers, et même les Marseillais ne montaient guère à Lyon. Et là, je suis en train de me, me dire que si j'ai rencontré l'amour, c'est grâce au TGV. Eh bien oui, mais oui, c'est oui, clair comme de l'eau de roche, puisque l'article parle de régions qui, qui n'étaient pas amenées à se mélanger, se rencontrer. Se... Moi, je suis de, de l'ouest, mon épouse, elle est de l'est Besançon, Rennes, tu, jamais euh, hein, En Bretagne, on ne va pas là-bas, ils ne vont pas là-bas. Mais avec le TGV, eh ben on s'est rencontré à Paris. Voilà, démonstration, voilà, c'est QFD. C'est clair comme de l'eau de roche. Je dis n'importe quoi, c'est cool. Quelle heure il est 11h29. Eh ben, euh, voilà, selon ce dernier, donc le monsieur qu'on vient de parler, de l'évoquer, la grande vitesse a aussi accéléré un mélange des populations. <rire> c'est l'amour, ça. Dans les différents territoires, avec de nombreuses migrations d'étudiants à travers la France, des installations de retraités dans d'autres régions que celles euh, de leur euh, origine. De fait, dit le sociologue, le monsieur qu'on évoquait à l'instant, c'était un sociologue. Euh, je crois qu'avec les interactions provoquées par le TGV, la France est plus homogène qu'autrefois. Bah alors on dit merci au TGV, on dit merci au TGV, c'est cool ça quand même. Hein voilà. Euh, je confirme, je ne suis jamais allé dans l'Est en étant breton, me dit euh, Arastieux. Bah, moi, je n'étais jamais allé dans, dans, dans l'Est avant de rencontrer mon épouse. On s'est rencontrés à Paris. Merci le TGV, on va dire ça comme ça. Et puis après, j'ai découvert Besançon et je peux vous dire que c'est super joli. Hein euh, ah non, elle a Franche, elle a Franche Comté, euh, le Jura, euh, tout ça, c'est super beau. Hein. Bon, voilà. On a encore un truc sur Zemmour dans la croix Non, je crois que c'est un dessin. Ah non, non, c'est un article. Bon bah désolé, hein. <rire> Encore un coup de sur Zemmour. Allez, bon, je, en même temps, c'est la croix, c'est la croix. Alors, en même temps, euh, bon, c'est aujourd'hui qui sort son livre, donc vous allez avoir une palanquée, vous aurez une palanquée d'artistes, d'articles aussi quand il se présentera, hein, si jamais il se présente d'ailleurs. Euh, bon, c'est des, des, voilà, des, des jalons comme ça. Donc là, comme son livre sort aujourd'hui, eh bien, la croix nous propose, alors je ne sais pas si ça va vous réjouir comme perspective, de nous mettre... Vous avez envie, eh, vous avez envie de... Est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans la tête d'Eric Zemmour Yes, encore du Zemmour, me dit Tom. Est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans la tête d'Eric Zemmour <rire> C'est parti. Euh, -ce qui... ça, on va, ne on va pas se pencher sur ces idées. C'est bon, on a déjà fait le tour tout à l'heure. Sur l'immigration et sur les femmes, ça va. Non, on va, on va voir comment il, comment il pense la présidentielle. Pourquoi il pense qu'il a ses chances Vous imaginez euh, Eric Zemmour, président de la République Ok, pourquoi il pense qu'il a ses chances Extrait de la croix. Éric Zemmour en est sûr, il est celui qui peut rebattre les cartes à droite et à l'extrême droite. Il part d'une double analyse. D'un côté, tout le monde sait que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Ça, il en est persuadé. Car le débat de 2017, vous vous rappelez, face à Macron, deuxième tour, a cruellement montré ses lacunes et a humilié ses électeurs. De l'autre, le candidat LR donc la droite républicaine, ne passera jamais devant Marine Le Pen. Conclusion d'Éric Zemmour, la situation est bloquée, il faut donc une candidature qui prenne à la fois l'électorat LR et l'électorat du RN. C'est Bibi, c'est moi. 
Ok. Le paradoxe, enfin c'est moi, c'est Eric Zemmour, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Le paradoxe, c'est que les idées d'Eric Zemmour ne se situent pas entre LR et le RN, mais, et on l'a vu ensemble tout à l'heure, sont plus extrémistes que celles de Marine Le Pen, écrit La Croix. Immigration zéro, préférence nationale, fin du regroupement familial, interdiction des prénoms étrangers, euh, suppression du droit du sol, expulsion systématique des étrangers condamnés, quelques-unes de ces propositions. Au-delà de ces mesures généralement communes avec Marine Le Pen, ce sont surtout deux convictions qui caractérisent son extrémisme. Tout d'abord, l'islam, et pas uniquement l'islamisme. L'islam, pour Zemmour, est incompatible avec la République. Le polémiste a été définitivement condamné d'ailleurs par la Cour de cassation pour avoir déclaré que tous les musulmans se trouvant sur le territoire national devaient choisir entre l'islam et la France. Il a donc été condamné pour ses propos. Et puis il est en outre persuadé, Zemmour, que l'inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l'ancien colonisateur et de dominer l'infidèle au nom d'Allah. Allez, on, on arrête avec Zemmour pour aujourd'hui, ça va aller maintenant. Hein. Allez hop, chut, fini. Ah, bon, un petit coup de... Alors, là je pense... Quelqu'un, une fille dans le chat qui disait ah, J'en peux plus du foot. Et je me mets à sa place là. Euh, parce que peut-être que Zemmour, elle n'en peut plus non plus. Donc euh, elle se dit Ah là là, c'est fini Zemmour. Et, et tiens, je te, je, te remets, je te remets un coup de PSG rapide. Euh, fantomatique. Bon, PSG super déçu. Le PSG, euh, l'équipe euh, d'hier, c'était, euh, je vous l'ai dit, hein, un journal qui était persuadé que le PSG allait gagner. Et puis, et, et puis il est arrivé, ça. Voilà. Euh, fantomatique, le PSG n'avait rien de galactique hier soir, on sent un petit peu la, la déception quand même. Euh, il a concédé un triste match nul à Bruges. <rire> le titre page de me fait rire, même s'il ne fait pas trop rire euh, les journalistes de l'équipe, manifestement. Une blague, on espère, on espère que ce match était une blague. Voilà. Euh, Messi timide. Neymar décevant, Mbappé blessé. Eh ben, le match nul écrit Damien Degore, envoyé spécial à Bruges, concédé hier soir, est une mauvaise surprise dans l'optique de la première place du groupe. Et la surprise est d'autant plus mauvaise que ce résultat est logique. Et pas euh, Logique, pourquoi logique les Parisiens ont été trop peu dangereux pour espérer mieux qu'un point. Ils ont traversé trop de zones d'ombre, n'ont pas assez souvent donné l'impression d'évoluer en équipe et ont même vécu des séquences d'abandon total de la possession qui ne leur ressemble pas du tout. La thèse du jour sans, bah moi aussi ça m'arrive d'avoir des jours sans, ne peut pas être écartée complètement, mais même dans un jour sans, ce PSG aurait dû être en mesure de réussir ce match. Bon, c'est mal parti, ça ne veut pas dire que ça va bien, que ça va pas bien finir. Merci l'équipe. On se retrouve demain et il nous reste, il nous reste deux petits articles. Il ouais, faut que je retrouve mon truc euh, de Facebook là qui est passionnant. Je sais plus où il est. Ah, ça, ça, il faut que je le trouve. J'ai deux articles encore sur la disparition annoncée, pas sûr pourtant, des mots de passe. Et un super truc sur le truc de Facebook là. Oh, il est juste là. Euh, vous bougez pas Allez. Euh 10 secondes. Bah, elle est juste quoi j'en ai pour. Euh... Je, vais lancer, je vais tenter un nouveau truc là. Bougez pas. Voilà. Je vous lance. Et vous savez quoi Je vous lance carrément une pub d'une minute. Ouais. Tant que je retrouve l'article parce que je ne sais, sais pas du tout où il est. Et c'est la, la cerise sur le gâteau. On va se régaler. Voilà. Donc, hop, je vous mets. Attendez, oh, je suis fatigué. Je ne sais plus comment bouger mes trucs. Je vous fais une petite pause. Euh, les abonnés, vous, vous n'avez pas la pub. Je vous mets la petite pause. Je vous mets peut-être même un petit peu de musique. Voilà. Tac. Voilà. Et je reviens.
Ok, j'ai retrouvé les articles, c'est cool. J'ai retrouvé les articles. Ah, je suis content. Désolé, c'était euh, euh, enseveli sous une pile de journaux. Je voulais absolument vous retrouver ce qui, pour moi, est euh, le, petit, le petit dessert de, de cette fin de revue de presse. Là. Euh, hop le métaverse paradis artificiel de Facebook. Moi, ça me fait un peu rêver, là. On l'a vu dans plein de films de science-fiction. Est-ce euh, que, que ça va vraiment se produire, ce truc hein, C'est fou, quoi. On va voir ça. Euh, donc ça, je vous mets de côté. OK. Et juste avant, est-ce que les mots de passe vont disparaître C'est drôle, ça. Est-ce que les mots de passe vont disparaître Vous avez entendu parler de ça ou pas euh, C'est le Figaro Echo qui nous parle de ça. Quand Microsoft fait disparaître les mots de passe. Vous n'aimez pas les mots de passe Microsoft non plus, je vous lis un article. Euh, les mots de passe, ouais, les mots de passe, quoi. Putain, les mots de... Vous savez les mots de passe qu'on oublie tout le temps, là, et qu'on est obligé de changer tous les X mois, genre, et je te rajoute un 1, un 2, et un hashtag, et un truc. Ah, il faut un caractère spécial. Ah ouais, non, ah mais j'ai oublié. Ah non, c'est quoi mon... Vous voyez ça ou pas hein Moi, j'ai un petit carnet avec tous mes mots de passe, ce truc... Euh... Enfin, le truc, il trou... le, un mec, le mec qui trouve ça, il a toute ma vie, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Il suffit d'utiliser un gestuaire de mots de passe. Mais oui, toi, tu es jeune, tu, es, tu as l'esprit qui est encore souple, mais à mon âge, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, est-ce qu'on est qu pourrait se passer des mots de passe ah, ah, Voyons. Vous n'aimez pas les mots de passe Microsoft non plus. Le géant du numérique a annoncé mercredi, mercredi, hier, qu'il laissait le choix à ses utilisateurs de se débarrasser de cette clé de sécurité pour service. Fin du mot de passe. Ah bon Et ce, dès aujourd'hui. Il n'est pas question d'abandonner totalement la protection des comptes bah, J'espère bien. Ouais. Le but est plutôt de simplifier et de renforcer le processus d'authentification. Les usagers peuvent désormais choisir plusieurs alternatives au mot de passe. Application Microsoft Authentificator, SMS, email. Ah ouais, ok, les trucs existent déjà là. Donc on remplace le mot de passe par ces trucs-là. Ok. Autant de solutions qui génèrent une clé de connexion unique. Bon, ça je comprends. Contrairement aux mots de passe qui ne sont généralement pas renouvelés fréquemment par les utilisateurs. Ok. Ah, ils disparaissent pas vraiment. Très bonne remarque dans le chat de Lyon of Pride. Euh, ils, euh, ils sont, on, nous, on nous fait juste, euh, on donne une liberté de choix. Ce système permet d'éviter de nombreux problèmes liés à l'homme. Les Français ne débordent pas d'inventivité lorsqu'il s'agit de choisir un mot de passe. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Doudou, Azerty. C'est quoi votre mot de passe, vous c'est quoi, vous, euh, votre mot de passe Ah oh oui, on est entre nous, hein, ça va, vous êtes à peine 5000. Hein, ouais. C'est quoi, quoi vos mots de passe à vous 1, 2, 3. Ouais. K -K -K, ok. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8. Ah, j'en vois plusieurs. Acerti. <rire> Qu'est-ce que vous... Alligator. Password. <rire> Samuel, 2, 3, 4. Patata, 2, 3. Je mets toujours les dates et les lieux de mes dernières vacances, alias Caracala, ok. Mot de passe, en mot de passe, c'est pas mal. Password, je valide, j'aime les frites, yes. Euh, password, 1, 2, 3. <rire> Celui de la box, ah oui, le truc avec plein de lettres et plein de chiffres. J'adore, mon mot de passe, c'est ta date de naissance. Oh, c'est trop mignon, ok. Euh, je... Je... 1, 2, 3, soleil, <rire> Samuel, le beau cos ultime. Un mot de passe, Samuel est trop beau. Vous êtes trop cool. Ok, Doudou en sucre, je veux. Je valide tellement celui-là. Wow. Samuel président, il est chou celui-là. Euh, J'aime la saucisse. J'aime la saucisse de marteau. C'est quoi ça comme mot de passe euh, C'est drôle. Ok. Moi, c'est Samuel Etienne Forever. Vous êtes trop cool. Vous êtes trop gentil. Donc, euh, moi, mon mot de passe, c'est. Euh Qu'est-ce que... Non mais moi je suis capable de vous donner mon, mon vrai mot de passe tellement je suis euh, un vieux machin. Bon, donc les Français sont pas très forts pour choisir des mots de passe un peu originaux. Euh, ils ne prennent qu'une seconde à être piratés. Et donc là on a une déclaration du vice-président de Microsoft chargé de la sécurité et qui dit j'ai été choqué, j'ai été choqué d'apprendre que près d'un tiers des personnes déclarent cesser complètement d'utiliser un compte ou un service plutôt que de gérer un mot de passe perdu. C'est fou, j'ai été choqué d'apprendre que un tiers des personnes Déclare cesser complètement d'utiliser un compte ou un service plutôt que gérer un mot de passe perdu. Euh, moi, je suis dans ce tiers-là. Hein. Ça m'est arrivé euh, d'arrêter d'utiliser un truc parce que j'étais incapable de retrouver le mot de passe. Vous aussi, ça vous est arrivé ou pas, ça Ça vous est arrivé hein Ou pas Fait, hein, Comme Facebook, mais carrément. J'ai un pote, comme ça, il refait les nouveaux comptes, me dit mon qui Ouais, oui, oui, je... ma copine fait ça. <rire> mais reset juste ton putain de mot de passe <rire> <rire> mot de passe c'est drôle ok euh, bon alors allez pour le dernier article du jour on est ensemble depuis deux heures donc on va légèrement dépasser les deux heures ok c'est cool on a commencé à 11h45 
à 9h45. Euh, et puis on se fera un petit peu un petit raid après. On ira voir un autre streamer, une autre streameuse. Le métaverse, je commence à lire de plus en plus d'articles là-dessus. Je trouve ça très intéressant, très intriguant. Le métaverse paradis artificiel de Facebook. Hein, comme vous êtes euh, au courant de tout ça, vous, vous savez sans doute de quoi il s'agit. Bah, sinon, bah, écoutez, donc le groupe de Mark Zuckerberg a présenté, là, vient de présenter d'ailleurs. Hein, Horizon Workrooms, des salles de réunion en réalité virtuelle, première étape d'un univers parallèle. C'est fou ça, j'adore. Univers parallèle. Un univers parallèle quoi. Mais derrière ce qui n'est pour l'heure qu'un télétravail augmenté se cache un vrai projet politique. Donc, le métaverse. Derrière ce barbarisme explique l'humanité les gars. Le super numéro de l'humain aujourd'hui, il y a plein de choses. Euh, derrière ce barbarisme se trouve la contraction de méta-univers, méta-verse, méta-univers. Ok, moi je l'ai appris aujourd'hui ça. Concept issu de la science-fiction, soit un monde virtuel persistant qui prend au moins autant d'importance pour ses usagers que le réel, voire comme dans le film Matrix, Matrix, qui est confondu avec le réel. Le film de Steven Spielberg que j'ai beaucoup aimé, Ready Player One, en est un récent exemple particulièrement éclairant. Les protagonistes s'évadent dans une sorte de jeu vidéo total dans lequel la vie, y compris sociale, des avatars leur importe plus que leur quotidien déconnecté. C'est pas fou ça C'est Animal Crossing Non, c'est un peu plus ambitieux en fait. Comme Ready Player One, Oxymore 87, exactement. exactement. Euh, alors Facebook avait racheté euh, euh, Oculus. A prix d'or en 2014, Oculus est le pionnier des casques de réalité virtuelle. C'est super important ça pour, pour ce projet. Et n'avait pour leur produit que quelques jeux en continuant d'améliorer la technologie. Donc rien de, de, rien de, de faux fou. Euh, alors, quand Mark Zuckerberg récemment a assuré dans, que dans un avenir proche, nous ne serons plus un groupe qui fait des réseaux sociaux, mais une entreprise du métaverse, l'annonce a allumé les étoiles tigling, 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 dans les yeux de nombreux techno-enthousiastes dont vous êtes peut-être ou pas. On peut imaginer ça, a assuré le fondateur de Facebook, comme un Internet dans lequel vous êtes vraiment. Dans lequel vous êtes vraiment, pas un site que vous consultez. Euh, continuons, c'est pas terminé. Euh, à l'horizon de 5 ans, euh, la mission sera donc de gommer la différence sensorielle entre les espaces virtuels et non, en améliorant les casques de réalité virtuelle. Regardez, là, on, on en voit plein. Voilà. Donc, on va améliorer tout le matos pour qu'on soit vraiment totalement immergé. Et, conclusion de l'article, euh, ça c'est le côté un petit peu inquiétude, hein, voilà, est -ce que, si on arrive à, effectivement à ce métaverse, s'il devient une constante dans tous les exemples de métaverse issus de la science-fiction, c'est qu'il représente une échappatoire à une réalité dystopique pour le moins pénible. Le magazine Riot, Riot accuse ainsi les patrons des géants des technologies de s'y intéresser pour empêcher toute révolte sociale et écologique. Lisons, là on est en train de lire l'UMA, donc... L'UMA se demande si ce genre d'univers parallèle où parfois on préférera, on préférera se retrouver, s'immerger totalement, même, euh, même davantage que dans, que dans la vie réelle, est-ce que ça ne va pas nous, nous, nous couper l'envie de, 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 de changer le monde et de nous révolter Tout le monde ne peut pas avoir un manoir, tout le monde ne peut pas avoir un homme cinéma, ce sont des choses que nous pouvons simuler en réalité virtuelle, expliquait ainsi John Carmack, ancien créateur jeux vidéo, devenu directeur technique du casque VR Oculus de Facebook. C'est un, un truc, ça, le métaverse, qui pose énormément de questions. Je pense qu'on va le vivre dans les prochaines années. Voilà. Euh, Est-ce que ce sera bien Est-ce que ce sera séduisant Est-ce que ce ne sera pas trop séduisant Comme euh, l'humanité euh, vient de poser la question. Si ça, c'est pas intéressant. Les amis, on a commencé à 9h45 et 11h46. 2h01, tout pile. Je voulais vous dire plein de choses. Je voulais vous dire merci d'avoir été aussi nombreux. Merci à ceux qui ont, euh, qui ont, qui ont subé, qui sont abonnés à la chaîne là, pendant ces deux heures, c'est super cool. Merci de soutenir le, le travail du petit streamer. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, pourquoi Parce que c'est là que j'annonce mes streams, quand et où je stream. Par exemple, demain on se retrouve vers 9h30, 10h, par exemple, je vous le dirai sur Twitter. N'hésitez pas à follow la chaîne ici, euh, Samuel Etienne sur Twitch, et à activer les notifications, comme ça vous pourrez même être prévenu par un petit message, une petite notif, téléphone, Facebook... Pff, Facebook, tablette, ça y est, je suis parti en métaverse moi, et ordinateur. Et puis si vous voulez subir et vous abonner pour soutenir, eh ben, c'est encore mieux, ça me fera bien plaisir. Merci au gros à l'instant. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un petit, un petit raid. Hein je ne le fais pas tous les jours parce qu'il ne faut pas s'habituer aux bonnes choses, mais de temps en temps, j'aime bien vous inviter à aller découvrir le travail d'un streamer, d'une streameuse. 
euh, qui fait des trucs sympas, et puis, euh, mais qui n'a pas forcément un max de viewers, et ça fait toujours des petits moments sympas. Euh... <rire> Il y a Poum qui dit « Non, Twitter, jamais, je t'aime Samuel, mais je vais me contenter des notifs Twitch. <rire> » Les notifs, c'est bien aussi. Tu n'es pas obligé, Twitter. Donc, euh, n'hésitez pas à me proposer, comme à l'instant, je le vois là, des, 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 des noms de streamers, de streameuses, plutôt, plutôt des, des gens qui n'ont pas un max de viewers. c'est pas la peine d'aller voir des gros « Merci, dis donc, euh... <rire> Jésus !» J'adore ton pseudo. Pour les, les, les abos que tu viens d'offrir, c'est cool. Euh, donc, à me proposer des noms de streamers et de streameuses, et on fera un raid. Ça me prend une ou deux minutes le temps que je regarde, parce que je regarde où je vous envoie, je ne vous envoie pas n'importe où. Donc, je vous mets un petit peu de musique, un petit écran d'attente, pause, et dans une ou deux minutes, on fait un raid tous ensemble. Merci, au euh, gros, hey, les abos là, que tu offres euh, aux gens, c'est super cool, à la commu, c'est super cool. Merci à toi, ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui proposent des, des noms de streamers et de streameuses. Je vous mets l'écran de pause. Je vous mets un peu de musique, d'accord Et je vous dis à demain et on se fait un raid dans un instant. Merci pour tout, c'était super cool de vous lire. Merci pour la qualité du chat. Merci aux modos qui ont fait encore un boulot de, de dingue. Il euh, y a Amber Heat et Luxus qui sont là. Et puis, il y en avait d'autres tout à l'heure et je ne les ai pas salués. Euh, ça, ça a tourné pendant le stream, pardon. Euh, à demain, à tout de suite pour le raid.